वॉट एवर यू वॉन्ट इज द बिहेवियर दैट यू हैव टू फॉलो इन लाइफ गेटिंग इट यस सर यस सर सो द मोर हार्डर यू आर वर्किंग द मोर इजियर इट विल बी द लाइफ फॉर योर फ्यूचर बिकॉज टूडे वॉट एवर यू आर डूइंग टूमोरो दैट इज द फ्यूचर सो इफ यू आर वर्किंग हार्ड टूडे your future is I don't know. There is some technical issue. Uh, so today, I'll start first because today is Makar Sankranti. So must we must uh, uh, start with some uh, spiritual, conceptual understanding, and then we'll go to database management system. So when you, because it's very important to have a management system. Why? why it's important to have a management system you see if you understand ki what is a management system you can easily define you can easily work with database management system so what i was talking about is that you have to have a proper discipline like many of the students are or that maybe also they are working but uh, we have not received their assignments or any any literature stating to what kind of progress they have attained during this five days but some of the participants are continuously uh, providing us the data sets providing us the output so in the form of maps through that because at end of the day how a teacher will evaluate a student for us whenever there is a student or a request but when it comes to examination there is a set question and you have to answer it and on the basis of that you will be getting your numbers so what i was saying that in life the progress depends on your management system in the same way when we were talking about for last uh, today is the fifth day of this uh, dst sponsor 21 days a uh, winter school organized at uh, again we are a university so this all the data set what you have done till date all the data what you have collected till date has to be managed like uh, when uh, we shared this information when we shared this information on the internet or the website when you opened a link the link suggested that write your name write your father's name write your mother's name so what is was that what was that what was that can you anybody define me what is the logic of uh, asking the name father name and the other essential 10 12 what is the logic anybody Sir, to maintain the database of all the attendees and their backgrounds. Yeah, database means what? At last, whatever information that you are getting will be stored in the form of data, and whatever query will be done will be done on the basis of the database that has been created. So right now, because the data size is too small in number, that's why you can physically. or manually you can fetch the data you can sort the data but when the data is enormous in nature like if uh, uh, i want to see the 10th results of the entire state for the students who passed uh, with more than 90% of marks and who belongs to scst category 
now I have put in a two criteria to the database. Now you have got a data. Now everyone know ki what is a data. Now what as a planner I needed was ki mujhe wo bache ka chahiye number with the entire details that belongs to SCSC. Second, who had a percentage more than 85. Thirdly, the annual income of the parents must be 50,000. So, how do you find it? How do you find it? Tell me. Sir, put the conditions and the queries. Yes. Yes. No, you won't tell me. I'll ask you from the rest of the rest. Okay? Those are the participants. So, tell me how it will happen. Anybody from participants? Two-way communication, hai bhai. Logic is... Conditions. We have to give conditions. We have to give conditions. So, we have to give query. When you give conditions, we have to ask some things from the system. So, we have to give conditions. So, in GIS, there is an SQL language, a sequential query language, which we fetch all our data from our data and sort it. So, if we don't have a query, we don't have a structured data, we don't have a structured database, and we don't have a system to manage it, then we are asking for the information, where do we get it from? अगर आज के डेट में अगर वो डेटाबेस ना हो तो एक डीसी एक मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले को क्या पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कौन लड़का पास कर रहा है वेदर कोई कैटेगरी स्पेसिफिक रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है या नीचे जा रहा है तो उसके लिए तो जब तक डेटाबेस ना हो डेटाबेस मिल भी गया तो उसके लिए आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम ना हो और सिस्टम है भी तो अगर आप उस पर कमांड नहीं कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ एट एंड ऑफ़ द डे जब भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम एक डेटा सेट्स को हैंडल करने की बात कर रहे हैं एक डेटा सेट्स मॉडल की बात कर रहे हैं तो अगर हम जीएस में बात करें तो हम लोग दो टाइप के डेटा को हैंडल करते हैं जनरली वन इज स्पेशल डेटा एंड द अदर वन इज नॉन स्पेशल डेटा तो अब जब मैं स्पेशल डेटा की बात मैं बोल रहा हूं तो उसमें स्पेशल डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग डेटा बेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग रास्टर डेटा की बात कर रहे हैं वेक्टर डेटा की बात कर रहे हैं और जब मैं नॉन स्पेशल डेटा की बात कह रहा हूं तो उसमें मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं तो नॉन स्पेशल डेटा इज एट्रीब्यूट टू द स्पेशल डेटा जैसे मान लो कि मैं एक आदमी हूं आज जैसे हम लोग सबको ही आ, क्या बोलते हैं अभी गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं तो अगर नाम नहीं रहता आपका जिस लिंक के थ्रू आपने ईमेल के थ्रू किया है रजिस्टर्ड गूगल मीट में तो मैं तुमको क्या बुलाता किसी को क्या बोलता कि अरमान कौन है संदीपन कौन है हरीश कौन है श्रवण कौन है मुझे कैसा पता तो जब भी आप कोई भी चीज करते हैं तो आप समझो कि हम लोग डेटा क्रिएट कर रहे हैं और डेटा मैनेज कर रहे हैं तो जीएस में भी जब आप बिकॉज एट एंड ऑफ द डे आप जितने भी काम करते हो क्यों पढ़ना जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को जीआईएस में पढ़ने की क्या जरूरत है वट वॉज द नीड ऑफ रीडिंग दिस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इन टू द जी आई एस एनी वन वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड डी बी एम एस इन जी आई एस एंड हाउ इट इज कनेक्टेड एनीबडी Not Bhavneet will be not stating it. If somebody doesn't answer it, then he, he has got a chance to do it. Because uh, maybe the rest fellows are just uh, uh, not listening it. Uh, just they have uh, logged in as an individual. What I will presume as an individual. If you are not responding to my question. So the kind of uh, amount of input and the kind of lecture will go through will be different. If you are not having an interactive session with the instructor. So what I have asked is how DBMS is connected to GIS. Anybody? So because it's used to manage the data and specifically to reduce the redundancy of the data. 
so uh, yeah fine but here when we are talking about data here when we say in gis we are talking about two kinds of data whether you are talking about spatial data or whether you are talking about non spatial data so whenever we are talking about a spatial data we are trying to store the all the raster and the vector files into it and when we are saying non spatial data we are trying to store all the non attribute data to it i have already given as the example that i was associated with uh, isro and the government of india whenever you are doing any nationalized uh, kind of uh, program atlases that has been prepared by government of india the attributes are predetermined by the sponsoring agency now why it's important it's important to maintain the uniformity in the attribution so that uh, each and every state each and every individual who is working on the project doesn't use his or her own brain in terms of providing a name to the specific x and y object so that it will create a huge amount of confusion if that template is not provided so whenever i was working with national urban information as a ra i was associated with a 10000 scale and then westland atlas of india the government used to give a predetermined prefix template template was different you are going to do always remember your gis database what you were creating like yesterday you created a point data you created a, a line layer you created a polygon layer till there it's fine interpretation is yours ki whether you are seeing ki this is a, a what forest with a, a sparse vegetation or this is a a uh, scrub uh, forest with a category uh, classified under uh, open uh, category then there is another ca category that is classified under dense category so the experience of classification or interpreting a satellite image or a, what you can say the understanding the data depends on a interpreter so the more qualified the more experienced the interpreter is many times that gives you an advantage that you can uh, identify or you can develop it the databases so what it will do what it will do finally because you have created a new database now maybe somebody uh, is too young or somebody is too intelligence he will try to identify new number of classes that was not prefix as given by the sponsoring agency so that's why the government of india has said ki bhaiya aap to jo aapko apna intelligence dikhana hai wo dikhao lekin jab attribution ka intelligence aayega to humne pehle hi aapko bata rakha hai ki aap the beast category ka naam diya hua jaise maan lo ki baron rock स्क्रब डोमिनेटेड फॉरेस्ट वेस्टलैंड में दो कैटेगरी दे दिया ओपन फॉर क्या बोलते हैं आपका सीजनल वेस्टलैंड परमानेंट वेडलैंड और फिर वैसे ही लैंड यूज में डिफरेंट कैटेगरीज का दे रखा है तो आपको प्रीफिक्स्ड जो एट्रिब्यूटेशन दे रखा है उसी में आपको करना आपको नया कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसलिए कि अगर आपने नया कुछ भी किया तो जो उसका रिलेशनल डेटाबेस जो क्रिएट करेंगे बाद में वो पूरा गड़बड़ हो जाएगी तो आज मैं इन डिटेल अभी डेटाबेस मॉडल की बात इसलिए नहीं करूंगा मैं आर्किटेक्चर की ज्यादा बात करूंगा मैं मैनेजमेंट की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि नेक्स्ट हाफ में अभी बारह बजे से एक आईटी के प्रोफेसर आएंगे जो इन डिटेल आपको डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे तो मैं इसलिए ज्यादा प्रीफिक्स हूँ मॉडल के रेस्पेक्ट में इन डिटेल में जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिकॉज कि आपको वो जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो अब मैं अपने स्लाइड्स को कुछ शेयर करता हूं सो अगेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है अ लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा 
so here whenever we are talking about data in terms of gis always remember we are talking about a spatial data and non spatial data so whenever we are going for the models means we are going for a real world enterprises like entities and relationship like yesterday there uh, uh, was a uh, you have read that there is a topology so the topology depends on the relationship in the same way the dbms also depends on the relationship either it is individual relationship it is one to one it is many to one you have got different kind of relational base or different kinds of models that you will be reading in detail in the coming class is but right now a dbms is a piece of software designs to store and manage the database so in detail or in brief a dbms ek management system humne banaya just like gis theek hai na gis kya hai gis jab aap shape file banate ho to shape file mein aap attribute rakha uska ki bhaiya x kahan hai y kahan hai uski puri entry jaake kahan store hoti hai aap to kabhi dhyan nahi dete ho aap to kya karte ho bas tak 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 aapne digitize karna mar diya लेकिन वो जाके स्टोर कैसे कर रहा है वो जाके उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है क्योंकि एट लास्ट आपको जाके उसमें क्वारी करना है तो हम लोग तो बिकॉज कि हम लोग मोर और लेस इस पे ध्यान देते हैं डेटा क्रिएशन पे डेटा मैनेजमेंट पे नहीं है तो जो मॉडलर होते हैं जो सिस्टम कंपोजर होते हैं वो क्या करते हैं वो ऐसे डेटा क्रिएट करते हैं जहां की डेटा जब आप क्वारी करो तो वो उसको रिकॉल करने में बड़ा आसानी हो जाओ जैसे आप जैसे ऊबर में बुक करते हो आपको नियरेस्ट शॉर्टेस्ट मीन नेटवर्क के थ्रू आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाता है फेयर मिल जाता है आपको थोड़ी तो पता कि कौन सा लॉजिक गया कौन सा कैसे नोट से उसने पकड़ा आपने तो एक क्वेरी किया एक कंडीशन डाली आपको रिजल्ट दे दिया तो एज अ यूजर आपको उससे क्या मतलब है कि वो कहाँ से हुआ लेकिन वो जो आता है आपके स्क्रीन पे जो दिखता है वो कैसे दिखता है थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जितना भी इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म ऑफ क्या स्टोर्ड है वो इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस स्टोर्ड है तो हम क्या करेंगे डीबीएमएस क्या करता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे डेटाबेस को स्टोर करता है एनालाइज करता है मैनेज करता है और बाद में हम लोग इसका मैनुपुलेशन करेंगे समझ में आ रही है यस सर इस तो आ, आ, आप बताओ कि कॉमनली यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे जीआईएस में एनीवन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बोलो क्योंकि स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ इसलिए किसी के दिखेगा नहीं खुद से जवाब दो मैं जो पूछ रहा हूं हाँ जी बताइए बिना इसका बताए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर सर एसक्यूएल सर्वर वो भी है लेकिन हाँ वो भी है लेकिन जो हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो डेटाबेस हम लोग स्टोर करते हैं जनरली जिसके थ्रू इन जी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का अलग अलग पैटर्न है करने का हम लोग यूज कर सकते हैं ज्यादातर यूज करते हैं एस एस डेटा सेट जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एस एस का आता है वैसे ही सीट आती है ठीक है ना एस एस तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे वो एस एस डेटा सेट का जैसे एक्सेल होता है वो सही एस एस है अगर आप जब खोलोगे उसको तो आपको लगेगा कि आपने एक्सेल खोल दिया लेकिन थोड़े से उसके फीचर्स अलग हैं तो जितने भी हम लोग जी में टेम्पलेट बनाते हैं प्री डिटरमाइन क्योंकि मैं इसरो में गया तो मैंने बोला कि सर मेरे को सीखना आप मेरे को बताओ कि आप लोग टेम्पलेट कैसे बनाते हो आपने तो टेम्पलेट दे दिया भाई अब वो टेम्पलेट कैसे बनेगा वो टेम्पलेट शेफ फाइल के थ्रू नहीं वो अपलोड करेगा 
वो कभी छह फाइल के थ्रू नहीं करेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अगर जीएस में आप काम कर रहे हो तो टेम्पलेट अगर दे दिया है तो शेफ फाइल में वो टेम्पलेट अपलोड नहीं होगा उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक बताओ क्या बनाना पड़ेगा बताओ 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 तभी वो टेम्पलेट अपलोड होगा जो टेम्पलेट है नहीं तो ऐसे अपलोड नहीं होगा बिकॉज की अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसीलिए क्योंकि अभी उसकी स्पेशल डायमेंशन नहीं है स्पेशल डायमेंशन नहीं है तो वो अपलोड नहीं करेगा इसलिए हमें क्या बनाना है जियो डेटाबेस अगर आपने शेप फाइल पे काम कर रहे हो आप पॉइंट फाइल में काम कर रहे हो आप कोई भी फाइल कर रहे हो जब भी आप रिमोट सेंसिंग की बात करोगे जब भी आप जीएस की बात करोगे आपको क्या बनाना है एट एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपको एक जियो डेटाबेस बनाना है क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं जितना हम लोग नॉर्मल वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स नहीं है हम लोग अर्थ प्रोग्रामर्स हैं तो इसलिए जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे वो जियो रेस्पेक्ट में बनाएंगे वो जियो आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में बनाएंगे वो जियो स्पेशल आइडेंटिटी हो या नॉन स्पेशल आइडेंटिटी हो इसलिए जियो डेटाबेस बनाते हैं हम लोग अब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं मॉडल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में मजा नहीं आएगा क्योंकि ज्यादातर मॉडल्स पे ही बेस्ड है लेकिन बहुत सारे मॉडल्स हैं आप याद रखो रिलेशनल डेटा बेस्ड मॉडल्स बहुत सारे हर अर्कल है बहुत सारे हैं लेकिन जो हम लोग सबसे ज्यादा जिसको यूज करते हैं हम लोग जीएस में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है जियो डेटा मॉडल और वो किस प्लेटफॉर्म पे बनता है वो माइक्रोसॉफ्ट एसएस प्लेटफॉर्म पे बढ़ता है वो एसएस प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक गूगल शीट जो एक्सेल होती है उसी की तरह होती है लेकिन गूगल में क्या है कि उस टाइप के हम लोग रिलेशनल प्रोग्रामिंग नहीं बना पाते हैं लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट एसएस में काम करोगे कुछ एक्सरसाइजेस करोगे बेसिक जो हम लोग अगर समय मिला तो मैं कराऊंगा तो आप अपना टेम्पलेट बना सकते हो और उस टेम्पलेट को जब आपने जियो डेटाबेस अभी क्या होता है जब आप शेप फाइल बनाते हो अभी तो अगर जियो डेटाबेस नहीं बनाया है आपने तो क्या होगा आपका अगर मेरे को कहीं डेटाबेस लेके जाना मान लो कि आ, कल तुम्हारे सिस्टम में तुमने बनाया अभी मेरे को प्रेजेंटेशन देना था मेरे को वो शेप फाइल दिखाना था सिस्टम में खोल के तो कैसे दिखाओगे सारे डेटा को इंडिविजुअली कॉपी करना पड़ेगा हो सके एक भी डेटा सेट अब मैं पूछूंगा कि शेप फाइल जब बनाते हो तो उसके साथ हाउ मेनी डेटा इट इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड विद शेप फाइल एनीबडी सर टोटल सेवन सपोर्टिंग फाइल वन शेप फाइल एंड अदर सिक्स सपोर्टिंग फाइल क्रिएटेड सो व्हाट आर दो सिक्स सपोर्टिंग फाइल्स सो वन फॉर पीजीआर प्रोजेक्शन दैट एंड नेक्स्ट इज फॉर इंडेक्स फाइल and uh, other for uh, 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 and a complicated uh, structure hai na yes sir At end of the yes, day wo main kya batana cha raha hu ki that is a complicated structure usme ek dekhna dot dbf likha hua hoga yes sir and dot dbf that is database database yes sir तो अगर आप जब भी कोई फाइल बनाते हो चाहे वो पॉइंट हो लाइन हो पॉलीगोन हो उसकी डेटाबेस बनती है लेकिन आपको मतलब नहीं होता क्योंकि आप तो स्क्रीन पर टक 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 करके आपने डिजिटाइजेशन कर रहे हो जबकि पहले ली सिस्टम आपका डेटाबेस जनरेट करते रहे तो अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है उसकी स्पेशल आइडेंटिटी रहती है तो एक शेप फाइल में तो मैं एक ही चीज कर सकता हूं ना लेकिन जब मैं जियो डेटाबेस अगर आपको टेपोलॉजी क्रिएट करनी है स्पेशल रिलेशनशिप निकालना है इन जीआईएस जब तक आप जियो डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे जियो डेटा सेट क्रिएट नहीं करोगे जियो डेटा फीचर्स क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका टोपोलॉजी क्रिएट ही नहीं होगा बनेगा ही नहीं वो प्रोग्राम ही नहीं रन करेगा कमांड ही नहीं होगा तो जो आज हम लोग अभी कर रहे हैं अभी तो डायरेक्ट शेप फाइल्स में करते हैं ना कभी नहीं किया करो क्योंकि एक तो ये अब हर के अपने पॉजिटिव नेगेटिव है सबसे ज्यादा पॉजिटिव जियो डेटाबेस का है कि बहुत ही स्मॉल साइज में अभी अगर आपको मैं बोलू की जो को लाइन पॉइंट पॉलीगोन आपने बनाया उसको कॉपी करना है छत्तीस फाइल आपने कॉपी करना होगा एक फाइल भी उसमें से छूट गई तो आप जहां भी ट्रांसफर करोगे डेटा आपका ट्रांसफर होगा ही नहीं 
लेकिन जब आपने जियो डेटा बेस बनाया पर्सनल जियो डेटा बेस बनाया दो टाइप का है पर्सनल जियो डेटा बेस एंड फाइल डेटा बेस तो पर्सनल जियो डेटा बेस में क्या है कि मेरी पर्सनल राइट ज्यादा है और उसमें आ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ या कोई और एक को मैं राइट दे सकता हूँ लेकिन जब मैं फाइल डेटा बेस बोलता हूँ तो उसमें वन टू मैनी है मतलब एक साथ जैसे आज तो आ, मैं एक छोटे कंप्यूटर में एक पर्सनल कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ लेकिन जब बड़े कंपनी में जाओगे तो मल्टीपल सेशन काम होगा कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है कोई आफ्टरनून शिफ्ट में काम कर रहा है तो अगर डेटा हर आदमी अपने सिर्फ सिस्टम में स्टोर करके रख देगा और सिस्टम को शेयर नहीं करेगा सिस्टम को क्लाउड पे नहीं रखेगा तो अगला जहां आप छोड़ के जाता हूं दूसरा वहीं से काम करना चालू करता है तो इसलिए वहां पर्सनल जियो डेटा बेस फेल हो जाएगा वहां आपको चाहिए फाइल डेटा बेस तो वो इन डिटेल आपको नेक्स्ट स्पीकर बताने वाले हैं हमें पता नहीं है वो क्या क्या बताएंगे अगर उनमें से बच गया मेरे को लगता है कि नहीं ये बताना चाहिए था मिस हो गया तो फिर मैं उसको और कर दूंगा बट आई नॉट गो इन टू द डिटेल नहीं तो उनके लिए कुछ बचेगा नहीं तो Uh, क्योंकि दो ही चीज होता है जब डेटाबेस की बात कर तो एक तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है डेटाबेस मॉडल तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डेटाबेस मॉडल का तो मैं मॉडल का एक भी चीज नहीं बोलूंगा हाँ मोटा मोटी एक डाल दे रहा हूं आपके दिमाग में कि नेक्स्ट अगर कोई आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जियो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी के रेस्पेक्ट में तो अब इसमें क्या फायदा होगा एक आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन है और सबसे बढ़िया बात कि आपको कहीं भी डेटा को शेयर करना है तो सिर्फ वो फाइल जो है फ्यू के में है उसी में सारा फाइल्स है चाहे वो शेप फाइल के पॉइंट फीचर हो लाइन फीचर हो पॉलीगोन फीचर हो आप एक ही साथ सारा कॉपी हो जाएगा इंडिविजुअली कॉपी करने का नहीं है आपने सिर्फ अपना पर्सनल जियो डेटाबेस कॉपी करो आपके सारी फाइल्स कॉपी होगी इंडिविजुअली कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं यस सर क्या सर एज आई सेड टू रिड्यूस द रिटेंडेंसी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सर नहीं इसमें रिपीटेशन की बात नहीं है देखो बात ये नहीं है कि रिपीटेशन हो रहा है बात है डेटा सॉर्टिंग अच्छा हो रहा है आप स्टोरेज कम कर रहे हो डेटा मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है बिकॉज अभी क्या इंडिविजुअली अभी मैं अगर आपने जो बना रखा है उसका अगर मान लो टोपोलॉजी आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया ना इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि शेप फाइल बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया कुछ नहीं होता शेप फाइल बनाना क्रिएट करना ये तो लर्नर्स के लिए द मेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी शेप फाइल का एडवांटेज या उसकी सेंटिटी उस दिन होगी जब वो टोपोलॉजिकली करेक्टेड डेटा हो तो जब भी हम लोग एनआरएससी के प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ज्यादातर वो विजुअल इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देते हैं विजुअल ही क्योंकि अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि देर इज अ डिपेंड बिटवीन अ विजुअल डेटा क्लासिफिकेशन एंड अ डिजिटल डेटा क्लासिफिकेशन बट वॉट द इसरो साइंटिस्ट फील दैट Visual classification has got a better accuracy than digital classification. That's why many of the projects that the government of India atlases, whatever land use, land cover map that you are seeing in Bhuvan, uh, and uh, you are fetching it, you are downloading, are the data sets that has been visually classified. When you are visually seeing it, that is under your control. So whenever you are going for the quality check and the QC, because when you are creating a data. it is the data that you have corrected by your own mind it doesn't say that if you have corrected the data that is perfect data how can you be accurate that whatever you have said i am oh i am all okay no you have to justify so there are experts there is a qc team whenever you will be working in any mnc or any government department or when you, there is a sponsoring agency who has sponsored you a project because research is a different thing when you are going for a publication that is a different thing nobody is questioning nobody is checking your quality check except your supervisor and the student but when you are come working in a company where you are receiving a fund for uh, uh, producing some database that has to pass through the quality check qc we call as whether your data is qc anybody will go and ask when you are going in any private mnc company or any space application center the final jo acceptance of your data tabhi hoga jab wo qc pass hoga ab qc mein wo kya check karenge 
वो क्वेश्चन में बोलेगा कि टोपोलॉजी दिखाओ कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा टोपोलॉजी आपने चलाया उसके ऊपर तो भैया अगर आपको पता ही नहीं है कि टोपोलॉजी क्या होता है कैसे बनता है और कैसे टैंपलेट्स बनाते हैं तो वहां ले जाके शेप फाइल लेके चले जाओगे फिर उन्होंने आपको डांट लगाना कि भाई आपको पहले चेक करके आना चाहिए था डायरेक्ट हमारे पास क्यों आ गया आप लेके तो इसलिए क्या होता है कि आपको जब भी शेप फाइल बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजिकल एरर्स क्रिएट होते हैं जो आपको बताया गया है अंडर शूट है ओवर शूट है स्लाइवर पॉलीगोन है ये तो आपने एक लेआउट बना दिया ठीक है भाई एक मैप बना दिया वो तो चलो क्या करना उसको हमें सुंदर थोड़ी ना कोई चीज दिखाना है हमें सुंदर के साथ एक्यूरेट चीज दिखाना तो वो एक्यूरेट चीज सुंदरता के साथ तब होगी जब आप एक जियो डेटाबेस में काम करेंगे और जियो डेटाबेस में क्या है उस जियो डेटाबेस के पीछे लॉजिक है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जहां की एक सॉफ्टवेयर देगा जहां की सारा डेटा स्टोर क्योंकि एट लास्ट हमें जाके आगे में डिफरेंट स्पेशल रिलेशनशिप इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मल्टीपल आइडेंटिटी से निकालना है जिसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है जिसको एक कमांड के थ्रू करना है इसलिए डीबीएमएस हम, हमें जरूरत थी एज अ सिस्टम सो अगर आप एक सिंप्लीफाइड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इन्वायरमेंट में जाओगे तो जब भी हम लोग देखते हैं अगर आप देखोगे कि हम लोग कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग तो एंड यूजर है ना लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है उसके पीछे का लॉजिक तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं हम लोग है अपना ईमेल डाले और अपना डेटा डाउनलोड करना चालू कर दिया लेकिन वो होता कैसे है वो डेटा मैनेज सोचो कितना सारा डेटा आप कहीं भी करते हो भैया मेरे को एक तो क्या बोलते हैं बलिया का 1970 का दे दो 1990 का दे दो आपने अपना डेटा डाउनलोड कर लिया चलते फिरते बने आपको कोई मतलब ही नहीं होता कि उसके पीछे लॉजिक क्या है तो लॉजिक ये है कि आपका सारा डेटा जाके मेटा डेटा करते हैं मेटा डेटा इज द मतलब पावर जैसे क्लाउड एक कवरेज है क्लाउड सर्वर है उसी में जाके ये सारा मेटा डेटा यू कैन से मास्टर फाइल्स रिलेटेड टू एनी डेटा वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट डेटा प्रेसिपिटेशन डेटा सैटेलाइट डेटा कोई भी डेटा जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डाउनलोड करते हो तो उसका एक स्टोर डेटा होता है मतलब वहां जाके ऐसा नहीं है कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं और फिर तुम रियल टाइम में उस डेटा को फेच कर रहे हो नहीं वहां एक डायरेक्टरी है वहां एक सिस्टम है जहां की सारा डेटा जाके स्टोर्ड है तो उसको क्या बोलेंगे स्टोर्ड डेटाबेस क्या बोलेंगे स्टोर्ड डेटाबेस अब स्टोर्ड डेटाबेस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हम लोग जी में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग डीबीएमएस बनाते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एस ठीक है ना उसके थ्रू हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इस सॉफ्टवेयर से बेस के बेस में ये जितने भी सॉफ्टवेयर से डेटा है उसको क्या कर रहे हैं अगर मान लो मैं अगर नाम भी टाइप कर रहा हूं जैसे सूरज कुमार सिंह मान लो कि जो डेटा बेस बनाए हैं उसमें नाम की भी जरूरत है उसमें मेरी एज की भी जरूरत है उसके मेरे सेक्स की भी जरूरत है मेरे ऑक्यूपेशन की भी जरूरत है जैसे मान लो कि सेंसेस डेटा सेंसेस डेटा ही जब कलेक्शन होता है तो एक भाई जी आते हैं वो आपसे हर कुछ पूछते हैं तो वो क्यों पूछते हैं इसलिए पूछते हैं क्योंकि एट लास्ट गवर्नमेंट एक बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं जो बड़े थिंकर हैं जो बड़े विजनरी है वो अपने को बताते हैं कि हाईलाइट की पॉइंट कि इस बार का जो डेटा सेंसेस का होना चाहिए वो पिछले बार से एड ऑन फीचर और क्या जरूरत है जिससे कि अगर सिस्टम में हमारा कोई गैप है जिससे कि हमारे प्रोग्रेस में कोई गैप हो रहा है या प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों चाहिए क्योंकि एट लास्ट आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो आप सिस्टम में आइदर नेचर क्यों चेंज हो रहा है वो देखना चाह रहे हो वो नेचुरली हो रहा है मैनमेड हो रहा है तो जब तक ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है और स्टोर्ड भी है तो अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कागज में अगर मान लो कि यही मैं डेटा तुम्हें दे दू क्या बोलते हैं जो कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग एग्जांपल ही था कि कितने लोग हैं राजस्थान में एस टी जिनको एटी फाइव परसेंट से ऊपर पॉपुलेशन आया है और जिनके फादर की इनकम एक लाख रुपए से कम है उसको गवर्नमेंट फुल स्कॉलरशिप देगी एक स्कीम गवर्नमेंट ने मान लो इंट्रोड्यूस किया अब मैं क्या करता हूँ 
तुम्हें पूरा जितने भी रिजल्ट्स आए हैं हर स्कूल का राजस्थान का वो तुम्हारे सामने में रख देता हूँ तो अगर वो सब स्कूल के रिजल्ट्स को अगर सामने में रख दिया तो तुम्हारा जितना भी घर होगा ना उस घर में पूरा कागज ही कागज भर जाएगा और उसमें से फिर तुम्हें बोलेगा कि आप निकालो अपना जो क्वेश्चन है वो फिजिकली दस साल लग जाएगा सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन जो कि डीबीएम सॉफ्टवेयर बड़ा स्मार्टली डेटा को हैंडल करता है डेटा को स्टोर करता है सो so कि जब तुम्हें क्वारी करना है तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक आपको आके स्क्रीन पे दिख जाता है तो ये पूरा एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है डेटाबेस डिजाइनिंग का तो हम लोग तो एंड यूजर है तो हम लोग उसके पीछे कभी ध्यान नहीं देते हैं जो क्वेरी है जो डेटा है कहाँ स्टोर हो रहा है क्या हो रहा है लेकिन जब आप एक डेवलपर बनोगे जब एक आप मॉडलर बनोगे जब आप एक प्रोग्रामर बनोगे तो जी में तो आपको दोनों स्किल चाहिए होंगे एक तो तुमको मैपिंग स्किल भी चाहिए और एक तुम्हें चाहिए मॉडलिंग स्किल भी समझ में आ रही है यस yes, सर मैं चार्ट तो नहीं रहा ना नो सर इंटरेस्टिंग है सर क्योंकि आज ना दस बजे से ना किसी और फैकल्टी का सेशन था एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जो डीबीएमएस के मास्टर हैं लेकिन उनको कहीं जाना पड़ गया और अब आज मेरे को ध्यान नहीं था कि चौदह मकर संक्रांति है तो फिर लास्ट अभी दस मिनट पहले ही उनका फोन आया तो मैं बोला कोई नहीं सर मैं ले लूंगा क्योंकि तो अपन तो पढ़ाते ही है क्लास में ऐसा कुछ है नहीं कि अपन एक्स्ट्रा कुछ करना है तो अपन तो पूरे तीन घंटे में पढ़ा सकता था क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूँ पेपर ना बच्चों को तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अपन अभी जो पढ़ाएंगे तो ओनली थिंग इसकी अचानक से हो जाने से क्या होता है ना कि मेरे पास स्लाइड्स जो हमारी है ना मेरे को ढूंढना पड़ता है तो वो ढूंढने में मेरे को अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने नेट से डायरेक्ट उठा लिया तो अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओवर ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नीड फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने मॉडल इसलिए एक भी मैं मॉडल पे ध्यान बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास मॉडल्स पे देन टाइप्स ऑफ डेटा बेस कम्पोनेट्स ऑफ डेटा बेस एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कुछ भी यही होता है यार जीएस भी करोगे तो कितने टाइप होते हैं क्या होता है यही होता कहीं भी इतना ही होता है कहीं भी चले जाओ अगर आप uh, कोई भी सिस्टम आपने बनाई है चाहे रिमोट सेंसिंग सिस्टम है या एरियल फोटोग्राफी है या फोटोग्रामेट्री है सब इतने ही में आ जाता है ये जो दिख रहा है हर के एडवांटेज हर के डिसएडवांटेज हर के एप्लीकेशन हर के उसके पार्ट्स होंगे बस अगर आपने इतने चीजों में महारत हासिल कर ली जब मैं जीएस की बात कर रहा हूँ जब मैं रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा हूँ जब मैं फोटोग्रामेट्री की बात कर रहा हूँ तो आप समझो कि आप बहुत ही महान हस्ती बनने वाले हो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ अ बेसिक डेफिनेशन अभी तक तो हमने एक ये ओवरव्यू देखा कि क्या होता है डेटा नाउ हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेटा तो डेटा आर रॉ फैक्ट्स डेटा आर रॉ फैक्ट्स तो देखते नहीं हो अचानक से अगर ट्विटर में आता कि आज ट्विटर में ये ट्रेंड कर रहा है तो वो ट्रेंड कहाँ से बना वो ट्रेंड जनरेट करता है डेटा बेस तो वो डेटा बेस क्या है द रॉ फैक्ट्स उसको थोड़ा ना कोई ट्रेंड को चेक किया है कि वो क्या आज ट्रेंड चलेगा कि आज मकर संक्रांति का चेंज कर रहा होगा ट्रेंड कर रहा होगा हैप्पी मकर संक्रांति कल आ, इंडिया में आ, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो वो ट्रेंड होगा ट्रेंड एक्सीडेंट जो भी एक्स वाई जेड तो वो क्या है रॉ फैक्ट्स है सो so, अब क्या करना है ये रॉ फैक्ट्स को क्या करता है ट्विटर मैनेज कराता है मैनुपुलेट कराता है थ्रू डिफरेंट यूजर्स थ्रू आउट यूजर्स में तो क्या होगा एक कंपोजर यूजर्स होंगे एक टारगेटेड होते हैं तो बहुत बार देखना कि जब आप ट्विटर फेसबुक या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप में है तो जो फोटो आपने 10 मिनट पहले की होगी कोई तीसरा आदमी तो आपने सोचा होगा कि मैं पहला इंसान होगा जो ये कोट बोलेगा चाहे जो ये फीचर फोटो शेयर करेगा लेकिन 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद कोई अनोन आदमी आपके फेसबुक में जो आपका फ्रेंड बुक में है या ट्विटर पे है वो सेम इंफॉर्मेशन वो भी शेयर कर रहा है तो क्या हो रहा है इसलिए आज के जमाना में की टू सक्सेस जो है की टू सक्सेस है डेटा अगर आपके पास डेटा है 
आप राजा हो क्योंकि डेटा मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास पूरा ऑपरेशन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डेटा तो जब भी हम लोग रास्टर वेक्टर की बात करते हैं तो जो डेटा हम लोग बनाते हैं इसलिए हमारी इज्जत है इसलिए हमारी जरूरत है बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दैट रॉ फैक्ट बाकी तो ये सारा सिस्टम है हमारे पास लेकिन जो बनाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए आजकल देखो कि डेटा सिक्योरिटी पे बहुत बात हो रही है कि भैया जो जितने भी मिलिट्री वाले थे उनको वहां से निकाल दिया गया फेसबुक से क्यों उनको बोला गया कि आप नहीं इंटरेक्ट करोगे कोई बता सकता है रीजन कोई भी बताओ कि मिलिट्री वालों को क्यों मना कर दिया गया कि भैया आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करोगे स्पेशली फेसबुक सर डेटा लीक ना हो उस करके तो डेटा क्या है अगेन फिर बात वही आ गई कि डेटा व्हाट डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट और तो, सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरे इंडिया के हर एक इंडिविजुअल को मना कर दिया मतलब आप सोचो कितना पावरफुल टूल है कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए कोई बोल रहा था बोलिए सर इट टेक्स लोकेशन डेटा वेर यू आर ओके और स्पेशल डेटा मतलब मतलब एक ने बोला नॉन स्पेशल डेटा एक ने बोला स्पेशल डेटा अगर आई ट्राई टू डिफाइन तो वो स्पेशल डेटा नॉन स्पेशल डेटा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं वहीं से बात कर रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाना में वो कंपनी आज देखो फेसबुक और ट्विटर इतना राइज कर रहा है क्यों इतना पैसा क्यों इसने तो एक सर्वर दिया आपको हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग तो एक फ्री सोशल साइट में एक डेटाबेस बना के मतलब ये कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अपना मैसेजेस पिक्चर्स कोड्स शेयर करते हैं उसमें उसको क्या फायदा होता है कभी सोचा वट इज द क्यों करता है वो हम लोग को क्या हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग तो सिर्फ अपना फेसबुक में फोटो डाल रहे हैं ट्विटर में उनको क्या फायदा होता हूँ क्या फायदा होता होगा कि वो जो ट्विटर वाले हैं इतना पैसा कमा रहे हैं फेसबुक वाले हैं वो बोलते हैं इतना करोड़ ऑफ प्रॉपर्टीज हैं क्या कैसे कमा लेता होगा यार बताओ कोई भी कैसे कमा लेता है? हम लोग तो कुछ भी उसको एक रुपया नहीं देते आज तक कोई भी आदमी बता लो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी ने भी एक रुपया फेसबुक को दिया हो दिया क्या किसी ने नो सर सर इनडायरेक्टली तो बहुत ज्यादा दिया है सर इनडायरेक्टली हाँ वही 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 मैं जान कैसे इनडायरेक्टली आप बताओ वही तो मैं जानना चाहता हूँ सर अब वो जैसे हम लॉग इन करते हैं अकाउंट बनाते हैं हमारा तो भी यूज करते हैं वो कैसे में डेटा मिलता है उन लोगों को देन वो डेटा एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है कि किसको किस चीज की जरूरत है ये सब ऐसे वो उनका रेवेन्यू सिस्टम होता है कुछ हाँ बताओ बताओ एक तुमने अच्छा वही होता है और 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 भी मेरे को चाहिए और भी टू वे प्रोसेस रखो ना यार तभी समझ में आएगा और जीएस में क्यों जरूरी है डेटाबेस मैनेज करने का बताओ और कोई सर डेटा जो कलेक्ट करते हैं हमारे लॉगिन करने से या फिर हमारे कोई भी सोशल एक्टिविटी वहां करने से उसके बाद वो उसको शेयर भी कर सकते हैं थ्रू अवर परमिशन किसी और एजेंसी से अगर कोई उनसे डिमांड करता है उस डेटा का तो आ, तो होता है ना ये मतलब टू सेल आउट प्रोडक्ट्स फॉर द स्पेसिफिक कंपनी यस यस देखो अगर अपन सिंपली कोई ऐप मोबाइल में चला रहे हैं तो वो ऐप इंस्टॉल होते ही एक चीज मांगता है कि अलाउ टू एक्सेस योर फोटोज अलाउ टू एक्सेस योर कॉन्टेक्ट ये डेटा यस तो देखते नहीं हो कि बहुत बार आता है फॉरेन में हॉलीवुड क्योंकि अरे इसके ना पिक्चर्स लीक हो गए <laughs> या किसी का एस का बीच में आया था कि उसका पूरा का पूरा कार्ड ही उसको ब्लॉक करना पड़ा एक सीरीज ऑफ कार्ड का क्यों क्योंकि उसकी पूरी डेटा ही लीक होगी तो की टू सक्सेस राजा वो है जिसके पास डेटा है राजा वो है क्योंकि उस डेटा को वो मल्टीपल एजेंसी को मल्टीपल टाइम मल्टीपल तरीके से बेचता है अपने डेटा को विदाउट आवर परमिशन परमिशन तो हमसे लेता है कि हम लोग कभी किसी को नहीं देंगे हर कोई बोलता है कि आ, आ, जब भी आप सोशल साइट में करते हो कुछ भी डालते हो वेन यू आर इन टू सोशल साइट वेन यू आर इन टू सोशल डोमेन Nothing is private. Nothing. You be uh, rightly said by Doctor Saurabh that it ask you the permission. A movie बनी थी बहुत ही जबरदस्त Hollywood की भी थी and South Indian भी थी. 
उसमें उसके फादर अनोन थे उनको एक जैसे कैसे होता पैसा का फ्रॉडिज्म जो करता है बहुत ही शानदार मूवी थी एक कोड आया उन्होंने देखा नहीं चलते चलते उन्होंने कोड को एक्सेप्ट किया रिटायरमेंट दे था उनकी पूरी आ, उन्होंने किसी से लोन लिया था फिर उन्होंने कोई शॉप खरीदी थी पचास लाख का था उन्होंने ध्यान नहीं दिया ओपनिंग हो रही थी उन्होंने यस कर दिया और जब तक वो जाते हैं वहां तब तक उनके अकाउंट से पूरा फोर्टी नाइन लाख पॉइंट नाइनटी फाइव थाउजेंड रुपीज निकाल लिया सो दैट इज द नगनिल जेलेंस जो आजकल हम लोग बहुत फोन कॉल आता है कि सर वो ना आपका मोबाइल ये हो गया आपको स्कीम मिलेगी आपको ये मेरे को तो डेली आता कोई ना कोई क्या देना तो कहाँ से मिल जाता हम तो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं किए फिर भी मिल जाता है आप सोचो कि कहां से मिल रहा है तो आज के जमाने में वही आदमी सेफ है जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी सोशल साइट में कभी उसका डेटाबेस सेल आउट नहीं हुआ है नहीं तो हमारा जितना भी डेटाबेस जो भी ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी अकाउंट बनाते हो ई बहुत बार तुम बोलोगे कि चलो भैया मैं सोशल साइट से हट जाता हूँ मैं तो सिर्फ ई यूज करूंगा जी ई वाला नहीं करता हाँ ये लोग बहुत इनमें सिक्योरिटी है बहुत इसमें ट्रांसपेरेंसी है इनके सिस्टम में लेकिन फिर भी जयचंद हर जगह मिलेंगे आपको और हर जगह इस टाइप के लोग मिलेंगे जहां की वो पैसे के लिए डेटा को बेचते हैं बहुत पर्पसली बेचते हैं थ्रू सेलेक्टेड मैनर कुछ मिलते हैं प्राइवेटली लेकिन एट एंड ऑफ द डे पूरा डेटा आपका मार्केट में घूम रहा है और हम लोग एक सोशल यूनिवर्स में जी रहे हैं जो कि मैं बोलूंगा एक डेटा यूनिवर्स है अगर आप मैक्सिमम 24 घंटा में देखोगे तो आज के जमाने में यूथ इंक्लूडिंग मी कम से कम 10 आवर्स में सोशल साइट्स में एक्टिव रहता हूं चाहे वो ट्विटर हो फेसबुक है इंस्टाग्राम पता नहीं लत लग गई है सो वॉट इज दैट मेरे को हमेशा लगता है डेटा ड्रिवन मेरे को कुछ ना कुछ लिखना है मेरे को कुछ ना कुछ ट्रॉल करना है तो अब क्या है वो लत लग गई है तो वो कैसे हो रहा है थ्रू अ प्लेटफॉर्म तो वो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है मैनेज तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो तुम कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे हो देर इज अर दे आर द मॉडलर्स जो सेलेक्टेड uh, डेटा को भेजते हैं तो इसलिए जब भी क्या बोलते हैं गार्जियन कि दोस्ती और संगति सोच समझ के करनी चाहिए वैसे ही डेटा शेयरिंग डेटा अपलोडिंग सोच समझ के करना चाहिए वैसे ही डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जब हम लोग बनाते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है उस लॉजिक के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर के लिए एक डेटा होता है और उन सारे डेटा लॉजिक एंड सॉफ्टवेयर के बेस में फाइनली हम एक जी वर्ल्ड में जीते हैं अब समझ में आ रहा है कैसे कनेक्टेड है जी भी सब चीज से मतलब ये ना इमेजिनेशन है जो हम लोग सोचते हैं कि अर्थ में सैटेलाइट ने जो डेटा है वो कैसे ओवर द डिकेट चेंज हो रहा है और कैसे आने वाले दिनों में होगा उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स है चाहे सिमुलेशन बेस्ड मॉडल्स हो गया या क्लाइमेटिक मॉडल्स है जहां हम लोग फ्यूचर अर्थ मॉडल्स करते हैं या मार्क ऑफ चेन मॉडल है जहाँ की हम लोग बताते हैं कि अर्बन को बहुत आ रहा है मॉडल्स तो आपको पता चल गया कि डेटा है अब डेटा जाके कहा स्टोर होता है मान लो तुम लोग अपना फोटो जो डालते हो फेसबुक में जो फोटो डालते हो आप इंस्टाग्राम में जो फोटो डालते हो वो कहा कहा जाता है बॉस आप तो स्पेस लिया नहीं आपने कहा जाता है वो कभी सोचा सर वो फेसबुक के क्लाउड स्टोर में जाता है यस yes. हर एजेंसी ने अपने लिए क्लाउड स्टोर बना रखा है जहां जाके इसलिए लीकेज हो जाता है वहां से तो एक स्टोरेज चाहिए तो हम लोग जब जी में बात करते हैं तो हम लोग जी क्लाउड की बात करते हैं जब हम लोग जी में वेब की बात करते हैं तो हम लोग वेब जी की बात करते हैं तो ये जो भी जी में आएगा चाहे वो क्लाउड है वेब क्लाउड बेस्ड जी है या वेब जी है इट रिक्वायर स्टोरेज इट रिक्वायर्स अ प्रोसेसिंग कहीं भी स्टोर कर दिया तो स्टोर डेटा करके क्या करना मेरे सर हमेशा मेरे को बताते थे चाहे मैंने सीखा कि भैया बहुत लोग बोलता कि डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं तो ना खूब अच्छा पेपर लिख देता तो ना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा तो मैं आज आपको बोलू जितना डेटा चाहिए आपको दे दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है योर ब्रेन वेयर सबसे इंपॉर्टेंट है आप उस डेटा से निकालने वाले क्या हो निकालना क्या चाहते हो और फाइनली एट एंड यूजर को देना क्या चाहते हो 
तो वो इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये सारे जितने सॉफ्टवेयर तो एक माध्यम है एक टूल है जिसके थ्रू करोगे फाइनली एट एंड ऑफ द डे आपको एक सोल्यूशन चाहिए एक जो रिसर्च क्वेश्चन में आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है बाकी तो ये उसको सॉल्व करने के लिए सारा ऑपरेशन कर रहे हैं सीख रहे हैं हम लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटाबेस बनाने के लिए क्योंकि अगर जितना स्ट्रॉन्ग आपका डेटाबेस होगा जितना वेरी डेटाबेस होगा अब जैसे मान लो कि वो जो आपके पास सेंसेस डेटा वाला आता है सोचो कितना वर्ल्ड इंडिया लेवल पे डेटा आता है तो डेटा जब कलेक्ट होता है तो उसमें तो पैसे लगते हैं बहुत टाइम लगता है मनी सरकारी टीचर्स ज्यादातर होते हैं स्कूल टीचर्स होते हैं आते हैं आपके घर में आएंगे पूछेंगे बहुत बढ़िया से पूछते हैं मान लो कि वो एक बार पूछ के चले गए जब पूछ के वो चले गए तो तुम ऑफिस में गया और फिर तुम बुला रहे भैया ये चीज तो अभी बचा हुआ रह गया ये भी पूछना था तो अब इतने लोग वापस थोड़ी ना जाएंगे यार वापस फिर से डेटा सर्च करने के लिए या डेटा क्वारी करने के लिए तो इसलिए जब भी हम लोग डेटा बनाते हैं आप हड़बड़ाओ कभी नहीं कोई भी काम करने के लिए हरी में मत रहो कि नहीं मैं को तो तुरंत करके खत्म कर देना हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आप मुझे एक ऐसा डेटा बनाओगे जो कि फिर से उसमें रिविजिट की जरूरत ना पड़े और पड़े भी तो तुरंत जरूरत ना पड़े अब जैसे सेंसेस डेटा ऐसा बनाता कि 10 साल तक उसके पहले नहीं बनती 10 साल से पहले नहीं बनती है 10 साल तक चलती है मतलब इतना इन डिटेल्ड रहता है कि वो धीरे धीरे जो एटलस आते हैं उसके जो की फाइंडिंग दस साल आदमी को समझने में लग जाता है इतना माइन्यूट डेटा बनाता है तो जब भी आप अपना जो भी बनाएंगे लॉजिक वो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटा होना चाहिए दूसरा क्या है एक बार हमने डेटाबेस बना दिया यार पूरा बन गया अब उसको मैनेजमेंट करना आप जैसे मान लो एक है ना मान लो कि तुम लोग हॉस्टल में रहते हो लाइफ में अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो घर से ना एक बार बाहर निकलना चाहिए मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ इस पर आप बताओ मैं बोला कि अच्छा मैनेजर वो होता है जो लाइफ में एक बार हॉस्टल में रहा है तो कौन सहमत है मेरी बात से कौन सहमत नहीं है कि नहीं नहीं सर घर में यस सर आई एग्री नहीं नहीं तो फॉर में जो है वो हाथ उठाओ और अगेंस्ट में जब अभी फॉर में कि हॉस्टल में रहना चाहिए हाथ उठाओ तो मैं देख लूंगा की कि कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हॉस्टल में रहना चाहिए ये नीचे ऊपर वाले यहाँ का है ना अरे भाई मतलब सब हॉस्टलर ही है भाई यस सर ये तो मतलब और ये अंशुल ने कुछ नहीं बोला मुझे नहीं नहीं बोला सर हाँ, उठाया हाँ, हाँ, उठाया हुआ है और आनंद कुमार का भी उठाया हुआ है तो मैं आनंद से क्वेश्चन लूंगा यार हो तुम बताओ यार तुम लॉजिक तो बताना पड़ेगा आप समझा ऐसा नहीं हाथ उठा दिया तो मैं पूछूंगा नहीं मैं सबसे पूछूंगा क्यों हॉस्टल में रहना चाहता है बताओ लॉजिक गुड मॉर्निंग सर बताइए क्यों हॉस्टल में क्यों रहने में मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट सिस्टम में मैं बोला कि हॉस्टल में रहना कैसे तुम्हारा हॉस्टल में रहना डेटाबेस मैनेजमेंट से कनेक्टेड है ये बताओ सर uh, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं मतलब तो उसमें हम उन पे ही डिपेंड रहते हैं चीजें मतलब उनके अकॉर्डिंग चलती है सब कुछ वही लोग करके देते हैं हमें तो जब हम सर इंडिविजुअली खुद से रहते हैं कहीं हॉस्टल में या फिर पी में तो हमें खुद से अपने लिए जो भी चीजें हैं अरेंज करनी पड़ती हैं अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ती है उसमें हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है जो हमें सही लगती है जो हमें गलत लगती है वो खुद से ही हमें सीखना पड़ता है सही तो सही मुझे लगता सही है कि वो अब इसमें अच्छा अब इसमें कोई और एड ऑन करना चाहेगा रिफाइन करना चाहेगा सर एज अस्टल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए सर डेटा एंट्रीज होती हैं बहुत सारी जिसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और uh, उनकी फूड हैबिट्स क्या है uh, उसके बेसिस पे भी उनको सेग्रीगेट किया जाता है और uh, फिर उसके बाद uh, उनके uh, मतलब कौन से क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये बहुत सारी कैटेगरीइजेशन होती है जिसके बेसिस पे uh, ये मैनेजमेंट और यू नो और अदर फाइनेंशियल फ्लो के लिए इजी हो जाता है काम करने के लिए ओके ओके और कोई सर वन बाय वन वन बाय वन हाँ सुगंधा पहले बोल रही है चलो ठीक 
सर जब हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें अपने कजन्स और अपनी फैमिली के साथ रिलेशन जो रिलेशनशिप में होते हैं उनके साथ रहने में इजी होता है लेकिन जब हम बाहर जाते हैं स्पेशली जब हॉस्टल में रहते हैं तो लाइक से हमारे रूममेट्स होते हैं या उस हॉस्टल में और भी बच्चे होते हैं तो उनके साथ रिलेशन बनाने में काफी टाइम लगता है और ये चीज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तभी सीख पाते हैं घर पे रह के हमें संरक्षण मिलता है हाँ तो एक जो तुम बोल रहे हो ना वो रिलेशनल डेटा मॉडल सिस्टम की बात कर रहे हो जब आप बोल रहे हो ना कि बनाना तो दैट इज कॉल्ड आर डी एम एस इन जी आई एस जो आने वाला तुम्हारा स्पीकर बताएगा कि आर डी एम एस क्या है जियो डेटाबेस क्या है और जो डिफरेंट मॉडल्स क्या है हर एर कल तो तुम जो बात कर रहे हो वो आर डी वी एम एस क्रिएट करना चाहते हो क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ना तब तक तुम्हारा काम नहीं चलेगा एक तो ये हो गया आगे और बताइए सर नेटवर्किंग एंड टाइम एंड मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है ये यस yes, तो ये क्या हो गया अब ये आपको काबिल ऑफिसर बनाएगा एक नेटवर्किंग इन्होंने बोला दूसरा टाइम मैनेजमेंट क्या आपको पता है कि 24 घंटे में और एक मनी तीन तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बाहर जो मैनेज करना है क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो ज्यादातर लोग बाग बॉस से रोमिंग अराउंड एंड चैटिंग इसी में समय चल जाता है तो पढ़ाई का तो समय नहीं मिलता दूसरा इतना आ, मतलब आजकल शो ऑफ वाला वर्ल्ड है कि जो मनी तुम्हें मिलता है हर का इकोनॉमिकल कंडीशन घर का अलग है तो अगर यू आर गोइंग टू मैच विद द हाईएस्ट हो सके तुम्हारे क्लास में कोई बहुत जिसको पैसे की कमी नहीं है वो भी पढ़ रहा है और जिसको क्रंच है तो अगर क्रंच वाला उसको मैनेज करने जाएगा तो वो क्या है उसको बियॉन्ड द उसकी कैरिंग कैपेसिटी से करेगा तो ये सारा क्या है आपको मैनेज करना पड़ता है कि अगर मान लो तीन मिला है तो उसमें हॉस्टल में रूम भी देना है मेस का भी देना है मूवीज भी देखनी है कैफे uh, uh, भी जाना है uh, कहीं बाहर पार्टी भी करनी है तो ये मैनेजमेंट सिस्टम है उसी मनी में आप पूरा मैनेज करते हो पूरा लाइफ एंजॉय करते हो तो अच्छा मैनेजर मैं हमेशा वही सोचता हूँ पहले मैं नहीं घर पे रहता था तो मैं घर पे जब भी आप रहोगे ना तो आप बउआ बन के रहोगे एक बाबू बन के रहते हो जहा की आपको डिसीजन जब भी लेना रहता है तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फिर कहा वहां कौन सा आ जाएगा वहां डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ गया हायरिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां की आपके फादर मदर टॉप है वो डिसाइड करेंगे जैसे घर में क्या होता है कि uh, जो पापा मम्मी ने बोल दिया बस वही फाइनल है देर इज नो सेकेंड थॉट टू इट आप ऑब्जेक्शन उन्होंने बोल दिया बस यस है उसमें आज आजकल तो चलो एक आजकल वर्ल्ड चेंज हो गया एरा चेंज हो गया तो ज्यादा फ्रेंक हो गए आप और ज्यादा आप वापस बोल सकते हो हमारे तरफ तो जब हम लोग थे वापस क्या वापस अगर बोलना है तो चप्पल उधर से आता था ठीक है ना तो हम लोग दूर से ही भागे रहते थे चाहे मेरे भाई हो आज भी हमारी सोसाइटी में फादर के बाद अगर जो भी एल्डर्स हैं उतना ही तुल्य है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो हम उसको करेंगे तो सेम चीज वो हरकल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में भी है कि एक हरर की बनानी रहती है कि एंड ऑफ द यूजर्स में कौन रहेगा टॉप ऑफ द यूजर्स में कौन रहेगा सबसे ज्यादा वीटो कौन रहेगा सबसे ज्यादा राइट किसका रहेगा जो टॉप ऑफ द डेटाबेस मॉडल में रहेगा और हम लोग तो हमेशा से एंड यूजर जो घर में मैं सबसे छोटा हूं तो मैं तो मेरा कोई वोटिंग राइट नहीं है बस मेरे को खाना मान लो मेरे बिग ब्रदर को ये चावल पसंद नहीं है मुझे चावल पसंद है तो मेरे को चावल नहीं मिलती थी तो हमारे पास कोई वोटिंग राइट नहीं है हमेशा जो हर में जो टॉप में है वो हर डेटाबेस में मिलेगा तो ये बहुत जरूरी होता है एक अच्छा डेटाबेस मॉडलर ये अच्छा डेटाबेस कंपोजर वही करेगा जो लाइफ में उसने मैनेजमेंट है क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जब भी अगर डीएसटी ने भी हमें प्रोजेक्ट दिया तो उसको कॉस्ट दिया है हमें एक मनी दिया कि भैया इतना मनी में आपको करना है मैं उनसे एक रुपया ज्यादा मांगूंगा नो इज गोइंग टू गिव टू मी हमको जो भी करना है उसी के अंदर करना है एक रुपया भी इधर उधर आप नहीं कर सकते इन द सेम वे आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो इसरो का अगर आप उसको दो साल एक साल लिंगर अप कर लोगे उतने एम्प्लॉय को उतने ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी का भाड़ा रूम रेंट दस जगह लैब होते हैं दस जगह लोग काम कर रहे कौन देगा तो इसीलिए क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एट लास्ट द मोर क्लियर कॉन्सेप्ट है अगर आप अगर आपकी शीशा जब आप गाड़ी चलाते हो बारिश में चाहे कली में रात में चला रहा था विंटर्स में तो धुन पड़ जाती है तो धुन में ना विजिबिलिटी पुअर हो जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं 
बस यही लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है जब तक आपको पता नहीं है कि आपको इसका रिजल्ट्स क्या निकालना है डेटा बेस हैंडल कैसे करना है मैनेज कैसे करना है तो एक आप काबिल ऑफिसर नहीं बन सकते हो एक काबिल आप मॉडलर नहीं बन सकते हो हमेशा एक टेक्निकल स्टाफ टेक्नीशियन बन के रहोगे तो एट लास्ट आपको क्या करना है अपने डेटा को एक बेस्ट सिस्टम से एक बेस्ट सॉफ्टवेयर से अपने को डिफाइन करना है डेटा अपने को मैनुपलेट करना है डेटा मैनुपलेशन इज द एनालिसिस जो हम लोग करते हैं मैनुपलेशन वो नहीं कि जो एक दूसरे की बुराई करके और हम लोग लड़ाई करते हैं इन इंडियन कंपनीज और इंडिया में ज्यादातर यही होता है कि लोग बाग ईगो के कारण मैनुपलेट करते हैं और छोटे छोटे गेम्स के कारण आगे नहीं बढ़ने देते हैं किसी को दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन वो एरर समझो है रेट कोई भी सिस्टम का जो एरर पढ़ते हैं हम लोग चाहे टोपोलॉजिकल एरर्स है चाहे डेटाबेस एरर्स है तो वो एरर्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं लेकिन लाइफ में वो बढ़िया आदमी लाइफ में सक्सेस करता है जिसके पास डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है मतलब वो उसके डिफिनेशन अच्छे हैं उसके मैनुपलेशन अच्छा है वो जब चाहे अपने डेटा को रिट्राइव कर सकता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है मतलब आप आज के डेट में जितना गुरुजन लोग से आपका ज्यादा बनेगा अगर आप पीएचडी कर रहे हो अगर आप रिसर्च कर रहे हो उतना अच्छा आपका पेपर होता है जितने अच्छे रिसोर्स लैब में जाते हो उतना अच्छा पेपर होता है आप देखो कि एक बहुत ही कम एग्जाम्पल है जहाँ की एकदम कॉलेज कैडर से कोई बंदा नेचर स्प्रिंगर में टेलर फ्रांसिस में छाप रहा पेपर वही अगर आप देखो जे एन यू बी एच यू आई आई टी के बच्चे एन आई टी के बच्चे वो पेपर अः छाप रहे हैं अच्छे अच्छे जर्नल में डिफरेंस कहाँ आ गया डिफरेंस लड़का तो वही है भाई उसके पास भी वही डिग्री उसके पास भी वही नॉलेज वो जाता है वहां पर भी उसके पास भी वही नॉलेज डिफरेंस आ जाता है इंटरफरेंस में डिफरेंस आ जाता है उसकी ट्रेनिंग में डिफरेंस आ जाता है उसके इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है कि वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है किन इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा है क्या क्या जगह कॉन्फ्रेंस क्या है तो ये सारी चीजें आपको क्या करेगी सेम चीज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी होता है कि आपको डिफाइन करना है डेटा आपको मैनेज करना है रिट्राइवल मीन्स मैंने पहले ही बोला कि आपको बहुत बार मल्टीपल क्राइटेरिया लगा के और डेटा को रिट्राइव करना हो सके एंट्रीज वहां पांच करोड़ एंट्रीज है अब पांच करोड़ में से मेरे को निकालना है कि आज का कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम है वो देना जो मैंने पहले ही बताया था वो मैं सिर्फ विलेज पे देना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक विलेज में तो मान लो कि दस करोड़ एंट्रीज है जहां पूरा डेटा में वहां से हिट करके मुझे वापस जो सॉफ्टवेयर देगा वो प्रिसाइज रहता क्योंकि वो हम लोग सोचो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि जो हम दिमाग में सोचते हैं जो हम डेटा को रिकॉल कराना चाहते हैं वही वो डेटा बेस स्क्रीन पे दिखाता है तो दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सो एग्जाम्पल ऑफ डेटा मैंने पहले ही बता दिया पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट देन मिनी वर्ल्ड ये सारे मैंने पहले ही बता रखे आपको स्टूडेंट कोर्स सेक्शन डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर जैसे ये अभी तो हर एरकल डेटा बेस बना रहा है कि जैसे मान लो कि सबसे टॉप क्या होता है कोई भी अगर मान लो अगर छुट्टी अगर आपको चाहिए स्टूडेंट छुट्टी किससे लेगा स्टूडेंट छुट्टी देगा हेड को हेड छुट्टी फॉरवर्ड करेगा डीन को डीन छुट्टी फिर अगर स्टूडेंट का है तो फिर वहीं से वो डीन छुट्टी को वापस करके और दे देगा हेड को हेड वापस देगा स्टूडेंट को ये हर हर की बन गया मान लो कि कोई टीचर को छुट्टी लेना टीचर देगा डीन को डीन देगा वाइस चांसलर को ये फिर वापस यही रोटेट होके आएगी मान लो कि डीन को देना तो डीन तो हाईएस्ट पोजीशन पे है ना हेड से और स्टूडेंट सबसे लोएस्ट मतलब अगर हर हर में देखोगे तो नॉर्मल टीचर और स्टूडेंट एक हर हर में आएंगे उसके ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आएगा उसके ऊपर डीन आएगा डीन के ऊपर वाइस चांसलर आएगा तो एंड रिजल्ट किसकी मानी जाएगी एंड डिसीजन एक यूनिवर्सिटी का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो वो किसकी मानी जाएगी एंड डिसीजन एंड डिसीजन मानी जाएगी वाइस चांसलर अगर डीन को छुट्टी लेना है तो डीन लेंगे वाइस चांसलर से डीन थोड़ी ना लेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कि भैया मेरे को छुट्टी जाना है वीसी थोड़ी ना लेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या डीन से कि मेरे को छुट्टी पे जाना है 
तो हर जगह हमेशा याद रखो कि देर इज अ प्रोसेस देर इज अर की तो डेटा बेस में भी जब भी आप डेटा बेस क्रिएट करते हो या मैनेज करते हो मैनुअल ये करते हो मैनुकुलेट करते हो तो उसमें रैंक्स डिफाइंड है उसमें हरर की डिफाइंड है उसमें फ्लो डिफाइंड है कि कौन कैसे डेटा फ्लो करेगा ऐसा नहीं है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा डेटा फ्लो करे अगर वही होता है कस्टमाइजेशन वही होता है डेवलपर जो बोलता है कि नहीं जो एग्जिस्टिंग डेटा आपने मॉडल बनाया है मैं आपके उस मॉडल से सेटिस्फाई नहीं हूं मैं इससे एक एडवांस मॉडल बनाना चाहता हूं जिसको कि मैं रन करूंगा जो आपका डेटा का एरर था जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं था वो हो तो उसको बोलते हैं एक स्मार्ट मैनेजर उसको बोलते हैं एक स्मार्ट डेवलपर जो अपने रिसर्च क्वेश्चन को देखते हुए अपने डेटा को रैंक करते हुए अपने डेटा को मैनेज करते हुए ये पूरा सेक्शन बताया यही जो मैंने अभी बताया वही है कि इंटाइटी रिलेशनशिप जो है आपको देखना पड़ेगा कि कौन किससे कैसे रिलेटेड तो जैसे कैसे अभी एग्जांपल मैंने बताया था वही है कि कोर्स नेम हो गया कोर्स कोड हो गया कितना क्रेडिट है कितना डिपार्टमेंट है ये आपका सेक्शन है तो आप अब इसमें देखो कि इसमें इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की अगर आप देखोगे तो डेटाबेस में प्राइमरी की सेकेंडरी की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट लास्ट डेटा को कनेक्ट करना है एक दूसरे को नहीं तो कनेक्ट ही नहीं करेगा ना आप कोर्स नेम हो गया कोर्स कोड हो गया कोर्स ऑवर डिपार्टमेंट हो गया ये हो गया सेक्शन आइडेंटिफायर कोर्स नंबर सेमेस्टर ईयर इंस्ट्रक्टर कौन पढ़ा रहा ग्रेड्स कितने आए हैं तो आज के जमाना में अगर आप देखोगे तो जो यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास नैक ए ए है आजकल गवर्नमेंट यूजीसी ने देखा होगा कि तुम बोलती होगी कि हर कोर्स को ए अप्रूवल चाहिए हर कोर्स को एम बी एग्रेडेशन होना चाहिए हर कोर्स को यूजीसी एफिलियटेड क्यों उसके पीछे रीजन uh, क्या है कोई बताएगा मैं सुन तो रहा हूं यार मुझे सर यूनिफॉर्मिटी के लिए थोड़ा नहीं यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है देखो क्वालिटी है हाँ सर वो भी है क्वालिटी क्वालिटी देखो व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एडुकेशन एक तो चलो मैं चलो मैं यूनिफॉर्मिटी भी चलो मैं आई सेटिस्फाइड ऑल टुगेदर यूनिफॉर्मिटी भी आप बोल सकते हैं लेकिन इट मोर और लेस अ क्वालिटी जहाँ की क्राइटेरिया जैसे फाइव स्टार फोर स्टार थ्री स्टार टू स्टार वन स्टार होटल्स होते हैं ना जिनको अब फाइव स्टार क्या उसको फाइव स्टार बनाता है उसकी फैसिलिटी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एम्बियंस बहुत सारी उसमें क्राइटेरिया होंगे इन द सेम वे जब आप नैक की बात करते हो जब आप ए की बात करते हो एन की बात करते हो तो उसका प्री सेट प्री फिक्स डेटा बेस क्राइटेरिया है अगर आपको कराना है तो गवर्नमेंट ने पहले ही से टेम्पलेट दे रखा है जो हम लोग डेटा बेस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर जगह डेटा बेस मिलेगा हर जगह टेम्पलेट्स मिलेंगी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी जो ये डेटा बेस बात कर रहे हैं हम लोग कब वो जियो डेटा बेस जब होगा तब वो जी का पोर्शन हो गया नहीं तो उसके पहले पूरा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है आज के जमाने में जैसे मान लो हम लोग का नैक एग्रेडेशन होने वाला है तो 70 परसेंट डेटा बेस नेट से चेक होती है 30 परसेंट फिजिकल चेक होती है नेट से मतलब कि जो भी क्राइटेरिया टेम्पलेट प्री फिक्स यूजीसी ने दे रखा है वो बोलता है कि आप बताओ कि उसके अगेंस्ट में आप लोगों ने क्या क्या करा है प्लस उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिंक दो हाइपर लिंक करके कि कहा पास ये जो तुमने बोला कॉन्फ्रेंस कराया था भाई साहब इतने लोग आए ये ये लोग आए कैसे वो पता चलेगा तो बोलता लिंक बताओ मेरे को कहा था आपने बोला कि भैया मैंने ये वर्कशॉप कराया ये ये कराया हमने ये ये ऑनलाइन लेक्चर्स ली बोला कब कराया कहा कराया हाइपर लिंक दो तो हर चीज आजकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है चाहे वो एग्रेडेशन की बात हो चाहे वो स्टार्स देने की बात हो हाँ हम जब जीएस में बात करेंगे तो आने वाले जो स्पीकर हैं वो आपको मॉडल्स एंड जियो डेटाबेस पे ज्यादा फोकस होके बताएंगे क्योंकि हम लोग को जो ये करना है वो जियो डेटाबेस पे ज्यादा 
काम करना है उसी पे फोकस करना है लेकिन ये सारी चीज जानना जरूरी है अगर आप एक अच्छे काबिल ऑफिसर और एक अच्छे मॉडलर एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो ठीक है मैं एक मिनट पांच मिनट रेस्ट ले लू मैं सुबह से टी भी नहीं पिया दो मिनट टी पी लेता हूँ ठीक है ना दो मिनट आई थिंक दो मिनट तो कुछ बोलते रहो और एक हाथ उठाया तब तक सुनते रहते हैं अपन कुछ सर हाथ पहले से उठा भी खा रहा था वो हटा रही थी सर सॉरी सर ओके ये तो और किसी को कुछ पूछना है अभी तक जितना पढ़ा है सुनील एनी क्वेश्चन नहीं सर ये पहले भाई हाथ उठा हुआ था होता है तो उस समय क्या वो हाथ उठाया क्या बताना चाह रहे थे जो मैंने तुमसे पूछा नहीं बता दो अभी आपने पूछा था ना कि ये जो जो इसके बारे में बताना चाहता है ये हॉस्टल के बारे में मैनेजर की जो आपने डिस्कस किया था हाँ तो कुछ चीज अगर छोड़ दिया तो बता दू नहीं नहीं मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें सीखने वाली अलग है फिर वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव अलग है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए होता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो मैनेज करता है उसके हिसाब से पीजी किस तरह से मैनेज होना चाहिए जैसे कि प्रियंका मैम ने कहा कि उनकी एंट्रीज होनी चाहिए नेम होना चाहिए एड्रेस होना चाहिए उनकी आईडीज होनी चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए तो उनके हिसाब से चीजें अलग है मैनेजमेंट के हिसाब से और स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से उन्हें क्या क्या चाहिए होता है एज ए पीजी में होस्टल में कम्फर्टेबली रहने के लिए उसको भी हम लिस्ट आउट कर सकते हैं जैसे अभी हम रह रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट बाकी स्टूडेंट से बहुत अलग है बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग वट एवर वी नीड तो डेटा तो बहुत सारा सर बन जाएगा इस हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके से बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट बहुत वाइज है डेटा तो आजकल तो देखो एस पी एस एस देखते हो कि अगर कंप्यूटर वाले देखोगे या मैनेजमेंट वाले है तो उनका देखना जब भी पीएचडी होता है अब मेरे सर थे ना वो बोलते थे वो साइंटिफिक टेम्परमेंट ज्यादा था वो हमेशा जब भी मैं रिसर्चर था तो मेरे को बोलते थे यार ये ना मैनेजमेंट वाले कुछ पीएचडी नहीं करते हैं देखो इन लोगों को पीएचडी दे देता है कुछ भी नहीं करते हम लोग सोचो सेटेलाइट डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग मॉडल्स की बात कर रहे हैं ये चार्ट क्वेश्चन पूछ के आते हैं कि भैया आपको खाने में क्या चाहिए आपको पीने में क्या चाहिए एक दो को ग्राम बना देंगे इनको पीएचडी मिल जाता है तो मेरे को भी लगता था बॉस बात तो सही कर रहे हैं जान चली गई गोला बना के <coughs> कि यहां तो हम लोग पूरे दिन सैटेलाइट डेटा लीज थ्री कार्टून सेट और फलाने ढमका वहां वो गया एक क्वेश्चन पूछ के आ गया वो <coughs> क्या बोलते हैं <coughs> शशि थरूर से <coughs> एक क्वेश्चन पूछ के आ गया जेठ मलानी से और चार पांच क्वेश्चन है अलग अलग फिर उसको अलग अलग वे में प्रोजेक्ट करता है तो वो भी तो एक रिसर्च है ना कि सिर्फ सैटेलाइट डेटा सिर्फ आप मॉडल वही रिसर्च होता है इस पर डिबेट कर सकता है कोई बता सकता है क्या सौरभ तुम तो जियोलॉजिस्ट भी हो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही जरूरी है एक रिसर्च के लिए कि विदाउट सॉफ्टवेयर विदाउट डेटाबेस को भी हम लोग एक रिसर्च बोल सकते हैं सर अल्टीमेटली जो जब हम फील्ड में जाते हैं एज ए जियोलॉजिस्ट तो वहां पे भी जो रीडिंग्स जीपीएस लोकेशन रीडिंग्स हो गई जैसे कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वहां पे है वो रीडिंग हो गई तो सब कुछ एक डेटा ही है सर जैसा कुछ भी जो भी इसलिए मैं तुमसे पूछा क्योंकि देखो ये डेटा है ना ये हर जगह आपको चिपकेगा आपके साथ और इसी से स्टैटिस्टिकली फिर तुम कुछ जनरेट करोगे जी सर बस है कि अभी जो डेटाबेस है वो इजी टू हैंडल है इसलिए आप मैन्युअली उसको हैंडल कर लेते हो लेकिन जब वो नेशनलाइज्ड हो जाता है जब वो स्टेट वाइज हो जाता है तो आप बिना किसी सॉफ्टवेयर का आप उसको हैंडल नहीं कर सकते एग्जैक्टली exactly, सर और इसमें कोई एड ऑन करना चाहेगा रेखा सोशल साइंटिस्ट आप क्या सोचती हैं है 
प्रियंका तुम क्या सोचती हो तुम्हारा तो पीएचडी पूरा सोशल डेटा पे है कि डेटा का क्या इम्पोर्टेंट है किसी भी रिसर्च में और मैनेजमेंट सिस्टम का भी ओहो चीटर्स चीटर्स दिव्य प्रकाश सर आप ही बताइएगा फिर दो तो चीटर्स यस सर नमस्कार सर Sir, when when it comes to proving something, we can yes. also not yes. prove something without data. If we don't yes. have data, it is impossible to prove anything, sir. I am talking of evidence, sir. सही है अब मुजाहिद आप 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 बताओ आप क्या सोचते हो? Sir, after quantitative revolution, data is most uh, relevant. Uh, uh uh attribute of to do the research on any issue kyunki dekho aapna gs dekho bada matlab ye hai matlab itna data matlab itna important hai ki main bata nahi sakta hu koi pareshan hai climatic data uske paas nahi hai koi pareshan hai uske paas precipitation data nahi hai koi pareshan hai bhaiya mere ko to temperature data chahiye koi bol raha hai mere ko high resolution data chahiye to डेटा तो सबको चाहिए तो डेटा कुछ प्रीफिक्स होते हैं कुछ कुड होते हैं तो जीआईएस के रेस्पेक्ट में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सोच लो कि जितना भी ये डेटा बेस सैटेलाइट डेटा या तुम जो वेक्टर बना रहे हो ये सारा स्टोरेज एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है तो वो डेटा स्ट्रक्चर में आएगा अगर मैं देखता हूं इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि नहीं कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जाके ये सेफ फाइल्स स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स नॉन स्पेशल स्ट्रक्चर्स तो अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उसको देखता हूं स्लाइड्स होंगे मेरे पास तो डेटा <coughs> स्ट्रक्चर्स भी तो ये हम लोग ऑलरेडी वी हैव डन सो आई नॉट गोइंग टू सो व्हाट इज द नीड सो द नीड फॉर डीएमएस वीएमएस इज टू प्रोवाइड अ हाईली एफिशिएंट मेथड फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विद ईज तो आप देखो जीएस तो इसलिए ब्यूटी है ना जीएस का डिमांड क्यों बढ़ गया आज के जमाने में कोई भी सिविल इंजीनियर ले लो कोई भी आप हाइड्रोलॉजिस्ट ले लो कोई भी आप अर्बन प्लानर ले लो कोई भी आर्किटेक्चर का ले लो कोई भी जियोलॉजिस्ट ले लो कोई भी जियोग्राफर ले लो कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट ले लो हर कोई को एक जीएस एक्सपोर्ट चाहिए हर कोई को एक रिमोट सेंसिंग इंजीनियर चाहिए क्यों भाई क्या है क्या जरूरत है उसको एम वाला नहीं चाहिए जबकि वो आई से पढ़ के आया उसको और आई का बंदा नहीं चाहिए क्यों क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हो जैसे मान लो राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हुआ एक गवर्नमेंट का स्कीम है ठीक है उसमें है कि आपको बताना है कि कहाँ कहाँ वाटर की क्वालिटी कैसा है अच्छा है खराब है कितना वाटर टेबल है तो जब नेशनलाइज प्रोजेक्ट आया तो उसमें लैंड यूज भी बनेगा उसमें जियोलॉजी भी बनेगी उसमें जियोमोर्फोलॉजी भी बनेगी उसमें सॉइल भी बनेगा उसमें प्रेसिपिटेशन भी बनेगा उसमें वाटर टेबल भी बनेंगे उसमें स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे उसमें लैंड यूज भी बनेगा मतलब डेटा डेटा एड मतलब बनाने का मतलब है कि ये डेटा हम एड करते जा रहे हैं ना भाई डेटा को कॉम्प्लीकेट करते जा रहे हैं अब अगर सिर्फ मेरे को रेनफॉल डेटा दे देता और बोलता स्टोरी लिखना है तो मैं स्टोरी लिख देता लेकिन बहुत बार मैं देखता हूं कि रेनफॉल डेटा का जस्ट अपोजिट मेरा लैंड यूज बता रहा है रेनफॉल के जस्ट अपोजिट मेरा सॉइल की स्टोरी बता रही है तो अब क्या होगा क्या लॉजिक होगा तो वो तो एक जियो स्पेशल साइंटिस्ट बताएगा ना कि कैसे ये जो डिफरेंट थीमेटिक लेयर्स है जब भी हम एक पर्टिकुलर 
जब भी मैंने बोला कि सोयल तो वो एक थीम को डिनेट किया जब भी मैंने बोला जियोलॉजी एक थीम को डिनेट किया थीम मतलब वो सिर्फ जियोलॉजी की बात करेगा उसमें लैंड यूज लैंड कवर नहीं बनाएंगे तो सबसे पहले जब भी आप मैप बनाते हैं आप हमेशा याद रखिए कि जी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो मल्टी थीमेटिक मैप्स को ओवरले करते हैं दैट मेक्स जी आई एस अ ग्रेटेस्ट टूल एंड अ ग्रेटेस्ट एडवांटेज और इसलिए लोग बाग को चाहिए रिमोट सेंसिंग इसलिए गवर्नमेंट इक्कीस दिन की ट्रेनिंग करा रही है क्यों नहीं किसी और डिपार्टमेंट में और कोर्स में गवर्नमेंट और भी स्कीम्स है लेकिन जितना इसको चाहिए उतना नहीं है क्यों बिकॉज कि डेटा हैंडलर अच्छा है रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट डेटा इंटरप्रेटर अच्छा है रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट डेटा डेवलपर अच्छा है रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट बिकॉज एट लार्ज जो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं जो अर्थ पे रहते हैं उसका सारा मैनेजमेंट बिना डेटा जब तक डेटा ही तो आपको बताएगा कि फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होगा तो डेटा इज सक्सेस एंड ओवरले एनालिसिस एंड डिफरेंट एड ऑन मॉडल्स हैज गिवन अस द एडवांटेज वेयर वी कैन ऐड द डेटा सेट सो डेटा बेस अलाउज द डेटा टू स्टोर सिस्टमेटिकली अब ऐसा है सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो जो नॉर्मल टेस्ट होता है जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो अलग होता है क्यों जो तुम नेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसमें ए बी सी डी ई सेट रहता है और फिर उसकी सीटिंग सिस्टम अलग रहता है ऐसा क्यों भैया चोरी रोकने के लिए नहीं तो क्या होगा कि टोटल जनता आगे पीछे लिख के देंगे तो वो सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन वो ना जो क्वेश्चन उसका वन है और दूसरे का फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव का ये थर्ड क्वेश्चन है उसी को उलट पुलट देता है लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपका एक सिस्टम बना रहता है कि आप क्लास में जैसे घूमते हो तो आपको पता है इस रो में एक देखना लिखा रहेगा इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर रूम नंबर फोर्टीन इतना रूम नंबर से इतना रोल नंबर ये तो वो क्या है एक हमने सिस्टम बनाया मान लो इतने सारे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास दस हजार लेकिन उनका एग्जाम लेना तो बिना सिस्टम का तो होगा नहीं भाई नहीं तो हर क्लास में आप ढूंढते रहोगे कि भैया मेरे को कहा बैठना मेरे को कहा बैठना है कहीं भी जाके कोई तो नहीं बैठ सकता क्योंकि क्वेश्चन सेट अलग है पैटर्न अलग है एग्जामिनेशन कंडक्शन का पूरा साइंटिटी है तो जब तक एक सिस्टम नहीं डेवलप करोगे जब तक एक एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया गवर्नमेंट हमें डेटा भेज भेजी अब डेटा के बाद हमने क्या बनाया एक सिस्टम बनाया कि भैया हर क्लास में अब सिस्टम है तीस लोगों को बैठने का आपने वहां बैठा दिया पचास लोगों को तो सिस्टम तो कोलैप्स कर जाएगा ना तो इसीलिए जब भी आप डेटा बेस मैनेजमेंट की बात होती है तो आपको एक हर बनाना है आपको डेटा का सिस्टम बनाना है आपको डेटा को सिस्टमेटिकली स्टोर करना है सिस्टमेटिकली फिल्टर करना है सिस्टमेटिकली अपडेट करना है तो आज के जमाना में मैंने कहीं एक पेपर भेजा वो साइंटिस्ट क्या होता है पे, पेपर पब्लिकेशन में भी बहुत बार लोग आपके नाम को तवज्जो देते हैं बहुत बार चिड़ भी जाते हैं तो बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं बहुत लोग ना पसंद भी करते हैं तो मैं भी की जो जिनके बाद चला गया वो मुझे ना पसंद करते होंगे तो उन्होंने बोला भैया ये तो जो आप बता रहे हो ये तो जग जाहिर है तो हम बोले कि सर पानी अर्थ में कितना ये भी तो जग जाहिर है आज अर्थ में लैंड कितना है ये भी जग जाहिर है तो क्या रिसर्च करना छोड़ देगा आदमी अगर आज के डेट में आप बताओ कि लैंड यूज लैंड कवर पूरे इंडिया का एटलेस मैप बन चुका है कि नहीं बन चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है ना भाई एरिया कवरेज बढ़ रहा है क्या हमारा एरिया कवरेज तो नहीं बढ़ रहा है जोग्राफिकल एरिया हमारा लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्यों बनाएगी फिर आगे जरूरत कहाँ थी जब लीज थ्री से डेटा पूरा हमने बता दिया कि भैया कितना फॉरेस्ट है कितना एग्रीकल्चर है कितना वेस्ट लैंड है तो फिर आगे लैंड यूज लैंड कवर बनाने की क्या जरूरत है दो हजार बाईस तेईस चौबीस पचास में क्या जरूरत है बताओ कोई भी बोलेगा ये तो सबको पता है एनी थॉट सर सस्टेनेबिलिटी के लिए और और कोई बताओ
डेटा अपडेशन भी तो कोई चीज है यस सर वही कहने वाला था मैं डेटा अपडेट करने की डेटा एडवांसमेंट भी तो कोई चीज है मान लो पिछले बार लीज थ्री में हुआ था उसकी रेजोल्यूशन थी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव मीटर इस बार जो होगा नेक्स्ट साइकिल वो होगा लीज फोर में मान लो उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन है फाइव पॉइंट सिक्स मीटर पिछले बार जो क्लास था वो क्लास थे ट्वेंटी बिकॉज की शेष हमारा सेंसर कोर्स था तो हम बीसी क्लास रेक्टिफाई कर पाते थे आइडेंटिफाई कर पाते थे लेकिन जब मैं हाई रेजोल्यूशन बोलूंगा तो नंबर ऑफ क्लासेस पहले तो क्या करूंगा एक पायलट स्टडी करूंगा पायलट स्टडी करके एक दो जगह का स्टेट का हर जगह हर एक स्टेट का एक एक पायलट मैं ब्लॉक पकड़ के दे दूंगा कि भैया एक पायलट स्टडी दो जब पायलट स्टडी करूंगा तो पहले मैं देखूंगा क्योंकि अचानक से कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती है ना यही तो मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है आपको कि पहले आप टेस्ट करो तो अपन पहले टेस्ट करेंगे सैंपल साइज लेके कि जो मैं देखना चाहता हूं कि जो हाई रेजोल्यूशन है वो क्या एड ऑन इंफॉर्मेशन देगा जो एग्जिस्टिंग लैंड यूज लैंड कवर बनाया है तो हमने दे दिया बनाने के लिए सैंपल सबको फिर वो सब सैटेलाइट इमेज लेंगे हाई रेजोल्यूशन उसका और फिर वो कंपेरिजन करेंगे लीज थ्री एंड लीज फोर का तो क्या आएगा एनी थॉट अगर मैं सेम एरिया का लीज थ्री एंड लीज फोर का डेटा लूंगा क्या रिजल्ट सेम होगा कि रिजल्ट डिफरेंट होगा कोई बता सकता है मुझे सर डिफरेंट होगा सर क्या डिफरेंट होगा सर रेजोल्यूशन अलग होगा तो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी और यस yes. बाकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी अलग अलग यस एक्यूरेसी ज्यादा और इंप्रूव होगी नंबर ऑफ क्लासेस जो पिछले बार जो छुप गया था जो एक ही पिक्सल में दिख रहा था अब उसमें वो टेन पिक्सल में आ गया तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम आ जाएगा न्यू डेटाबेस आएगा तो न्यू फाइंडिंग्स आएगी न्यू रिजल्ट आएंगे तो इसलिए बहुत बार डेटाबेस तो है लेकिन आपको अपडेट करना है आपको लेटेस्ट चीजें दुनिया को दिखानी है लेटेस्ट डेटा परोसना है इसलिए बहुत बार आपको ना नेगेटिव कमेंट्स आपको मिलेंगे लाइफ में नेगेटिव लोग मिलेंगे लाइफ में हमेशा बी पॉजिटिव और आप आगे बढ़ते जाओ सही हो आप आगे करते जाओ एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो जो पेपर मेरा वो था अभी तुरंत ही वो एडिटर इन चीफ को पता चल गया कि देर इज समथिंग फिशी उन्होंने हमारा पेपर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अच्छे लोग भी हैं तो अब जैसे मान लो टाइप्स ऑफ डेटाबेस कि कितने टाइप्स है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो गया कैसे हो गया घर का एक सर्वर होता जैसे हर कॉलेज का एक सर्वर होगा वो सर्वर जैसे इन्फ्लीमेड है एक है यूजीसी का पोर्टल है इन्फ्लीमेड तो वो क्या है वो नेशनलाइज पोर्टल है वो नेशनलाइज सर्वर है तो कोई भी हम लोग सर्च करते हैं या डेटा बेस डालते हैं जैसे मान लो मेरे अंदर इतने सारे बच्चे पीएचडी एच अवॉर्डेड है गवर्नमेंट ने बोली है कि भैया जिसकी भी पीएचडी अवार्ड हो रही है दो के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी का है सबको अपलोड करना अपनी थी शोध गंगा में तो अब मैं थो ना अपने कॉलेज में शोध गंगा का साइड खोलूंगा और डालूंगा नो no. वो पहले से गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम बना रखा है चैनल एक डीबीएमएस बना रखा है एक हार की बना रखी है कि कैसे आपने अपलोड करना है क्या उसके टूल है क्या उसका लॉगिन पासवर्ड है वो सब चला जाएगा सेंट्रलाइज्ड पासवर्ड में डेटा मैं यहाँ से फीडर हूं लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है अपने सेंट्रलाइज सर्वर में तो वो तुम्हें बोलूंगा कि देखो डिफरेंट डिफरेंट मशीन है जो अलग अलग लोकेशन है इसको तुम मान सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने डेटाबेस को अपडेट करती हैं कंटिन्यूसली यूजीसी के पोर्टल में वैसे ही बहुत बार जब आप नेशनलाइज प्रोजेक्ट मान लो कि अभी तो तुम एक छोटा सा चीज सोच रहे हो कि मैं अपनी पीएचडी निकल जाए मेरे को कोई पेपर निकल जाए लेकिन कल को अगर तुम मान लो कि पूरे कंट्री का हेड हो तुम किसी चीज का तुम्हें दे दिया गया कि बताओ कि पूरे कंट्री का वाटर स्टेटस क्या है और क्या उसका सलूशन होना चाहिए या आपको दे गया कि बताओ कि इंडिया में डेजिटिफिकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है क्या रीजन है और क्या उसका सलूशन है तो आप हर जगह तो नहीं जा सकते हो हर जगह तो नहीं कर सकते हो तो आप अपनी टीम बनाओगे आप उनको डेटा बेस दोगे उनको प्रीफिक्स दोगे सेट मॉडल दोगे आप डेटा दोगे एंड फिर उसको सेंट्रलाइज पोर्टल में तुम कहीं बैठे रहोगे जहाँ की तुम चेक करोगे डेली की वो गप्पे मार रहे हैं टाइम बर्बाद कर रहा है या वो लोग रियली में काम कर रहा है तो ये हो गया तुम्हारा सेंट्रलाइज डेटाबेस 
फिर हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जहां की सर्वर टू क्लाइंट रिलेशनशिप है मेनी टू वन वन टू मेनी दोनों है इसमें है सिस्टम फिर कंपोनेंट्स क्या है क्योंकि आई एम रनिंग अवे अब नेक्स्ट स्पीकर भी बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले होंगे तो इसलिए आई कंप्लीट क्योंकि अभी 50 परसेंट भी कंप्लीट नहीं किया हमने स्लाइड्स सो कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस क्या क्या है आप अगर कंपोनेंट जैसे जीआईएस का कंपोनेंट हमने पढ़ा कि आ, उसमें क्या है कंपोनेंट क्या हार्डवेयर चाहिए सॉफ्टवेयर चाहिए आ, और क्या चाहिए बताओ पीपल चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए यूजर चाहिए वैसे ही आपको यहाँ पर भी अगर डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो आप अगर यूजर है ही नहीं तो फिर डेटाबेस बनाते रहो कोई पूछ ही नहीं रहा आपने अब शादी में मान लो फूफा जी गुस्सा हो गए कोई पूछ नहीं रहा उनको होने दो गुस्सा तो इन द सेम वे अगर कोई भी डेटा आप जो बनाते हो एंड यूजर उसको यूज करेगा आपको उसको ध्यान में रख के सारा कुछ बनाना है फिर डेटा चाहिए बिना डेटा का तो कुछ होगा ही नहीं फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए क्योंकि आपके जमाना में अगर आप रिमोट सेंसिंग एंड जीएस की बात कर रहे हो तो नॉर्मल अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है और आप मान लो फोटोग्रामेट्रिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हो या हाई एंड डीएम बनाना चाह रहे हो या मोजैकिंग करना चाह रहे हो तो आपका नॉर्मल सिस्टम जो है जो प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ क्यू जी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं बिकॉज ये सबसे एडवांटेज इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है क्योंकि इसको ना लाइसेंसिंग की जरूरत है ना बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस लेता है जब वो इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में लेकिन फिर भी अगर आप प्रोपराइटी में करोगे तो वो बहुत कंज्यूम करते हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड आउटपुट अगर हम लोग बोले तो आउटपुट उतना ही बड़ा अगर मान लो कोई सेटेलाइट इमेज का जो ये है आपका स्पेस वो तो उतना ही लेगा दूसरा प्रोसेसिंग स्पीड अगर मान लो कि आपका प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप क्यू जी एस भी लो डेटा हैवी है आपका प्रोसेसर उसको रन नहीं कर पाएगा हैंग होकर लास्ट में जाके कोलैप्स कर जाएगा तो जितने भी बड़े इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स जितने बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहे डीआरडीओ है इसरो में चले जाओ वहां जो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं है वहां वर्क स्टेशन होते हैं देर द हाई एंड कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन लैपटॉप होते हैं देर दाई एंड लैपटॉप जैसे एक वर्क स्टेशन की कीमत अच्छी वाली अगर लोगे डेल का तो वो डेढ़ से दो लाख पड़ता है मतलब मिनिमम uh, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का तो वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब गवर्नमेंट काम करती है तो हो सके कि तुम एक पंचायत लेवल पे काम नहीं कर रहे तुम एक नेशनलाइज लेवल पे अपना मॉडल डेवलप किया है और तुम उसको रन करना चाहता हो तो रन करने के लिए बिकॉज आपको एज अ डेवलपर आपको पता नहीं है कि आपका मॉडल का जो आउटपुट है उसका रिजल्ट क्या आएगा लेकिन रिजल्ट तभी आएगा जब वो कंप्यूटर तुमको रन करने देगा तभी अगर मान लो तुम्हारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है सैंपल साइज तुम्हारा बड़ा है तो तुम्हारा कभी आगे वो जाएगा ही नहीं तो ये हो गए तुम्हारे कंपोनेंट्स तो आप देख सकते हो कि जस्ट लाइक जैसे डेटाबेस हैंडल है तो आप देख सकते हो कि इसमें कैसे हार्डवेयर की जरूरत है डीबीएमएस डेटा की जरूरत है एस की जरूरत है फिर डिफरेंट प्रोसीड्योर्स प्रोग्रामर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत है एनालिस्ट की जरूरत है एंड यूजर्स की जरूरत है तो आप देख सकते हो कि कितना डीबीएस सिस्टम इन्वायरमेंट देखने में तो बड़ा आसान सा आपको लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको इन्फोर्स करोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है नहा जहाँ की बहुत सारे एनालिस्ट बहुत सारे डेवलपर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर चाहे वो डेटा बेस मैनेजर्स है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो मान लो कि अब कंप्यूटर है अब इसको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर जाओगे हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर अगर जिनके पास लैब है और जो सर्वर रूम में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहता है वो देखते रहेगा कि भैया आपके सिस्टम में हार्डवेयर कितना है सब चल रहा है नेटवर्क चल रहा है कि नहीं अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एल है या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वेबसाइट को देखता है सारा कुछ है फिर एक डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो उस डेटा को उसको देगा वो पूरा डेटा को मैनेज करेगा एक डिजाइनर होता है जो पूरे डेटा को डिजाइन करेगा कि डेटा स्ट्रक्चर कैसा जैसे जस्ट लाइक कि आप कोई भी देखते हो जो आपको क्या बोलते हैं फेसबुक और इसमें आते हैं अलग अलग डिजाइन के तो वो सारा डिजाइनिंग है प्रोग्रामर्स है राइटर्स है मतलब आप देख लो कि हर कुछ आपको चाहिए जब भी आप डेटा इन्वायरमेंट में कर रहे हो लेकिन ये हर कुछ एक ही आदमी करता है 
इन जियो डेटा बेस दैट इज अस एक्सपर्ट ये हर चीज का रोल वो निभाएगा वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल निभाता है वो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी निभाता है वो डेटा बेस डिजाइनर का भी करता है एंड फाइनली एक प्रोग्रामर का भी काम करता है इसलिए आज के जमाना में एक जो रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक डेवलपर भी है वो एक डेटा एनालिस्ट भी है वो एक डेटा क्रिएटर भी है सो डेटा बेस यूजर्स कौन है एंड यूजर्स तो हमेशा हम ही लोग होते हैं एंड दे आर फोर क्वारीज हमारा क्या रहता है हम तो बस हमको डेटा चाहिए यही हमारा रहता है हमको कुछ पूछ लेना है रिपोर्ट बनाना है हमारा काम बस इतना ही है तो वी कैन क्लासीफाई अगेन एंड यूजर्स इन टू एक है सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ डेटा बेस और एक है नेव और पैरामेट्रिक सो सोफिस्टिकेटेड दैट इंक्लूड जो एमबीए वाले मैं पहले ही बता चुका हूँ साइंटिस्ट है इंजीनियर है एंड अदर्स जो इसी लेवल का जो काम करते हैं वो आएंगे सोफिस्टिकेटेड हम लोग भी सोफिस्टिकेटेड है भाई रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट है हम लोग साइंटिस्ट हैं दूसरा आ गया पैरामेट्रिक दे आर प्रीवियसली वेल डिफाइंड फंक्शन अगेंस्ट डेटा बेस The examples are bank tellers or the reservation clerks who do this activity for the entire shift of operation using standard types of queries. जो वो banks में करते हैं वो लोग. दूसरा आ गया database administrator. Obviously तुमको हर जगह administrator मिलेगा. चाहे वो आप देखोगे अगर academics की बात करते हो तो वहाँ देखना दो post आता है. तो जब भी आप अगर school college का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग नए हो young हो तो अभी ज़्यादा ज़्यादा दिमाग में ताजा इंफॉर्मेशन होगा तो वहां वाइस चांसलर होते हैं एक रजिस्ट्रार होते हैं तो वाइस चांसलर हमेशा आपको दयालु मिलेंगे बहुत ही काइंड हार्टेड जो एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स दोनों को प्यार से और बात करेंगे और सब चीज आगे ले जाते हैं दूसरी एंड में एक आएंगे वहां रजिस्ट्रार वो थोड़े स्ट्रिक टाइप के होते हैं वो टीचर्स को भी डांट लगाते हैं वो स्टूडेंट्स को भी डांट लगाते हैं और वो नन टीचिंग को भी डांट लगाते हैं वैसे ही डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ की भी जरूरत है जो डेटा को ऑथेंटिसिटी देखेगा आप ऑथराइज हो उस डेटा को एसेस करने का कि नहीं करने का राइट्स देना है नहीं देना है मॉनिटर कौन करेगा डेटा उसको मैनुपुलेट कौन करेगा डेटा उसको अपडेट कौन करेगा अब जैसे हम लोग एंड यूजर है हम लोग के पास राइट right कभी नहीं होता कि हम डेटा को मैनुपुलेट कर पाए या डेटा की एंट्री चेंज कर पाए नहीं तो बहुत लोग क्या है अब जैसे मान लो हम लोग अपना एग्जाम्पल देते हैं कभी आती है वर्कबुक गूगल शीट में कि भैया आपको अपडेट करना है कि आपके कितने पब्लिकेशन हैं तो अगर डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है हम लोग टाइप करते हैं एक घंटे बाद देखता हूँ अरे यार मैंने तो टाइप वाला किसी ने उड़ा दिया अब क्या वो हो सकता है नौ सीखिया उसको पता ही नहीं है उसने आया देखा कि अरे इसका था उड़ाओ अपना एंट्री मार्क कर दो तो इसलिए बहुत बार डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को ये देखना है कि किसको कितना राइट right देना है सो so दैट कि आपके ओरिजिनल डेटा को कोई हैक ना कर ले या उस डेटा को कोई अब तुमने मान लो कि अपने पूरा डेटाबेस सर्वर में डाल रखा है और आपने अपोनेंट या जो आपसे जो कंपनी है कंपटीटर है या कोई तुम्हारे कंपनी में ही है जो तुमको पसंद नहीं करता है वो तुम्हारे पूरी मेहनत डेटा सर्वर से उड़ा दिया तो आप तो कहीं के नहीं रखोगे क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जो सर्वर है वही सबसे इंपॉर्टेंट है अगर वो कोलैप्स हुआ जैसे बीच में एक दिन अभी बीच में ट्विटर का सर्वर कोलैप्स हो गया चार घंटे में लोग बाग पागल हो गए भैया लग रहा था कि क्या उनके लाइफ से कुछ खत्म हो गया इस टाइप का क्यों क्योंकि आप हैबिचुअल हो और फिर आपको वहां से हटा दिया गया तो इसलिए हम लोग को क्या करना है अपना डेटा को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है सॉफ्टवेयर एक्वायर करना हार्डवेयर एक्वायर करना है और सारे ऑपरेशन देखने हैं एंड फाइनली एक प्रोग्रामर को रखना है जो ये पूरे डेटाबेस को क्रिएट करेगा लैंग्वेज क्रिएट करेगा और फिर फाइनली एंड यूजर को देगा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग था कंपोनेंट में वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट स्टोर्ड इन डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड अपडेटेड एंड रिट्राइव फ्रॉम अ डेटाबेस एंड डेटाबेस कंटेन बोथ द डेटा वेदर यू टॉक अबाउट ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा अगर रिपोर्ट सेंसिंग में जाओगे तो सैटेलाइट इमेज का मेटा डेटा रहेगा उसमें सारा उसका दिया रहेगा कि किस दिन किस एजेंसी ने लिया है कितना लैटलूम पे था सन का एलिवेशन कितना था कितने टाइम पे लिया उस सैटेलाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किस टाइप के डेटा फॉर्मेट में डेटा स्टोर्ड है तो जब भी आपको सैटेलाइट के डिजिटल नंबर्स के रेस्पेक्ट में कोई मॉडलिंग करने की जरूरत पड़ती है तो उस समय आपको मेटा डेटा की जरूरत पड़ती है उस समय नॉर्मल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उससे आपका काम नहीं चलता है जब डेटा करेक्शन की बात होती है 
तो आपको ये सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है तीसरा बिना सॉफ्टवेयर का आप आज के जमाने में आ, कुछ नहीं है तो आप देखते हो कि फर्स्ट हाफ में हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं एंड सेकेंड हाफ में सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर इसलिए पढ़ते हो क्योंकि जो भी चीज अभी अपन कर रहे हैं फाइनली एट एंड ऑफ द डे उसको मैनेज तो सॉफ्टवेयर ही करेगा जो भी मैं सोच रहा हूं मेरे दिमाग को हकीकत में डालने वाला जो चीज है वो तो एक सॉफ्टवेयर है सो so, सॉफ्टवेयर के लिए क्या चाहिए वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड अ डीबीएम सॉफ्टवेयर वी नीड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग ओनली फॉर अस एनी रिसर्च एनी डेटा बेस क्रिएशन is not done only for us it is done for the society it is done for the end users that can be unlimited in nature so that's why you need equally a not only a microsoft fss or an a high computer but you also need a network computer or a network software and finally application program and utility software and you must have some procedures and instruction for rules to govern the design and use of database management system just like aap koi bhi exam jate ho dene to har koi bolta hai ki sabse pehle instructions padhiye aapko aapne instruction padha nahi har jagah tik 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 karke aage baad mein pata chala negative marks tha to aapke galat ho jayenge sara aap fail hone ke zyada chances hai agar aap jai mata di bol ke sirf tick karke aa rahe ho to isliye jab bhi aapne karna hai koi bhi program agar labs mein bhi agar aap hamare aate ho to usme likha rehta hai कि दिस आर द प्रिंसिपल्स जो करना है जूते बाहर खोलिए भाई कोई पेन ड्राइव नहीं लगाएगा कोई ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा तो वो क्या है वो सारा इंस्ट्रक्शन है तो वही जब भी आप करोगे हर चीज में डीबीएमएस में आपको हर जगह आपके इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं कि किन के पास क्या करना है कहा आपका राइड जाके खत्म हो जाता और कहा से मेरा राइड चालू करना है लेकिन हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू दैट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चौथा चीज जो हमें चाहिए थी वो चाहिए थी हमें हार्डवेयर तो हार्डवेयर के लिए हार्डवेयर के लिए हमें पीसी चाहिए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर चाहिए वेरियस स्टोरेज सिस्टम चाहिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिमोट सेंसिंग एंड जी अगर आप कोई बंदा के बीस जो एक्सेल में जो कंप्यूटर में काम करते हैं डिपार्टमेंट में उन वो जिंदगी भर ना एक्सेल में काम करते हैं जो कि 100 के बी है या 200 के बी है या 500 के बी लेकिन व्हेन इट कम्स टू सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जियो डेटा बेस क्रिएशन इट टेक्स अज अमाउंट ऑफ स्टोरेज जैसे मान लो अगर दो जीबी का मेरा सैटेलाइट डेटा है तो उसका आउटपुट भी डेढ़ जीबी का आता है तो इसलिए अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस कम है तो अगर आप प्रोसेस करो डेली आपका हंड्रेड से हंड्रेड फिफ्टी का तो आप अगर डेटा मॉडलर हो आप रेगुलरली काम करते हो उतना डेटा आप बना दोगे अगर इमेज प्रोसेसिंग में आप अगर काम कर रहे हो ज्यादातर अगर आ, क्योंकि राष्ट्र ज्यादा स्टोरेज लेता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फिर आपको एक अच्छा एक इनपुट डिवाइस चाहिए आउटपुट डिवाइस चाहिए फिर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो नेक्स्ट आप, आपके एक्सपोर्ट आएंगे वो इन डिटेल ये सारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में बताएंगे डेटाबेस मॉडल के बारे में बताएंगे एंड एप्लीकेशन यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट यू कैन अप्लाई वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एयरलाइंस यूनिवर्सिटी सेल्स मार्केट क्रेडिट मार्केट ह्यूमन रिसोर्स वॉट एवर इट कम्स टूडे ऑल आर डी बी एम एस सो यू हैव ट्रांडिशनल एप्लीकेशन ऑफ न्यूमरिंग एंड टेक्चुअल डेटा बेसिस देन मोर रिसेंट एप्लीकेशन आर Uh, you can see the gis is the most relevant uh, recent and we are connected to it so we'll be going more into the detail into our uh, coming slides uh, then uh, advantages always you are controlling the redundancy in the data storage and development and management in firms sharing of data among the multiple users have uh, already told that uh, whenever you are doing any research it is for the society it is for the human being so at last whatever data set is there has to be uploaded on our internet that's why uh, now that is gis has gone into a web gis mode and all these things are done using this database management uh, approach then re restricting unauthorized access to the data where you have given the uh, rights ki who is going what is the rights we have already state then uh, query processing then backup and recovery as we have already stated with all the different examples 
and multiple interfaces to different classes of the users that parallelly multiple people can fetch the data from the server and multiply they can upload it so that there is a chain and the sequence that is continuation the data maze can be continuously updated monitored and can be used by the end users just like we have shown you different database whether you're talking about our data or glovis or trm data sets that is uh, they are updating it continuously like today uh, hourly uh, data if you want to go you could easily obtain that half uh, morning data sets from those sites so they are well documented well structured database and when not to use a database system when the database and applications are simple well defined and not expected to change high initial investment and possible needs for additional hardwares that's why many of the university in india are not offering remote sensing and gis degree because of this uh, institutional and infrastructure cost because uh, there you require a high end softwares hardware instruments exports and that is not possible uh, limited number of manpower to are available in india and overhead funds like security controls and these are for the database servers and the database security when it comes to the storing of the database and finally the current trends are multimedia databases distributed database documented and mobile oriented databases that we have already shared to you so with this i'll be ending my today's lecture on introduction to database management system any question any question <coughs> no sir okay chalo to uh, uh, if there is no question i'll be now starting our second slide if our uh, export uh, has joined yeah yeah i can see our export has joined for the second lecture dr reed kamal tiwari ji very good morning uh, good morning uh, i have joined okay so uh, uh, whether you want few minutes for your preparation or whether i should introduce you uh, i can start okay so uh, first of all uh, i thank uh, honorable uh, dr reed kumar tiwari ji that uh, uh, today is a uh, makar sankranti day a uh, holiday for all of us but still on my personal request he agreed from his busy schedule his we are very fortunate that he is giving a, a, a enlightened lecture you will be seeing in coming few hours that related to database management models so before he start i would like to introduce him Uh, a brief about Reed Kamal Tiwari ji. So I'll start up that Reed Kamal Tiwari received the PhD degree in Earth Science from Indian Institute of Technology, IIT Roorkee, Uttarakhand, India. In 2015, he received MSc degree in Geology and MTech degree in Remote Sensing and GIS in 2007 and 2009. In 2013, he joined Center for Glaciology. at bodhi institute of himalayan geology india as a scientist since 2017 he has been a assistant professor in civil engineering department at indian institute of technology roopar india his research interest include geospatial technology applications in the field of snow ice and glaciers also climate change natural resource management environmental monitoring and planetary sciences he is also a senior member of the i tripoli so i have given a little brief we can go on talk about uh, dr reed kumal tiwari and with this i hand over session to uh, dr reed kumal tiwari thank you thank you dr suraj uh, i am sharing my slides and i will start so good afternoon everyone 
on the day of makar sankranti bihu and pongal i wish you all the uh, happiness of the festival and uh, with that uh, starting about the database model uh, models this is the basic topic that uh, i'm going to present database model but uh, slightly i have added uh, in the remote sensing and gis perspective because database models are part of any uh, work that you do with the computers be it uh, cs be it uh, database management uh, data analytics everything there is a way of database models because what happens is that you have a data you store the data in a particular way and then you analyze the data for that particular purpose so each and every field has slightly different way of analyzing and storing the data similarly the remote sensing and gis here we are mainly concerned with the spatial data and the attribute data so how we are going to uh, store them what are the types of data what are the different forms of the data storage that i am going to discuss and then i will uh, discuss slightly on the uh, application part that how the data is uh modified and how the data is analyzed so before starting uh just a briefly i will say what is gis uh, i am 100% sure that most of you must be till now familiar with this term but uh, to start with the gis is a digital system for acquisition management analysis and visualization of spatial data for the purpose of planning administrating and monitoring so here uh, when i am co uh, calling gis as a digital system system means it is not a single entity but it comprises of many things such as the hardware component software component data component and output component so it is called a system then it has three uh, uh, four primary work that is acquisition management then you analyze the data and then you visualize the data in the form which can be understood by non gis users also so that the administration and the planning people who are not familiar with the gis can also make use of gis to get the data which they want so that is all about the gis so a gis you know that you have data in the form of vector maps raster map which can be scanned raster uh, data can be of satellite images and then you have alphanumeric data which we also called as uh, attribute data which goes as a data input into the hardware and software system which can be analyzed and again put back to the hardware and software system and from that we can store the data and we can take also the output of the data and then uh, all these things are done for different applications because oh, okay we have the data but uh, what we are going to do with that that is the most important part of any work so <clears throat> uh, application is one of the most important part why we are collecting different forms of data the uh, application and planning so data in gis can be of a different format spatial objects are represented by identifiers they can relate to point line or area because there are three types of data that we use in gis points lines and polygons using this three forms of the data we can represent any of the object which is present over the earth surface data in raster formats are also included a pixel may be assigned an object code or it may be simply consist of gray label means it uh, may have a just a pixel value or it can be assigned to a object code object code means suppose i have a raster image which shows the land use and cover of any area then uh, vegetation will have vegetation will be one object so suppose we are representing vegetation with code 1 so if a pixel may be assigned a code 1 or it can have a different pixel value uh, like the case which is there for any of the satellite image or any of the image that you see 
the vector or raster data are, are also linked with the non geographical information which is known as attributes suppose the pixel is there pixel is assigned a value 1 and now that one value is linked and called as uh, vegetation that is uh, vegetation name vegetation is the non uh, spatial data because vegetation is not a spatial thing uh, yeah trees are there in the space but name vegetation uh, those uh, trees can have different name also so that is the attribute now the application of gis is there in a wide range of area uh, such as environmental defense government administration resource management in agriculture and forestry Geophysical exploration, cadastral management, telecommunication, name of it, there is a uh, demand of GIS nowadays in almost each and every field. Uh, tourism to say, now, who are the GIS users? GIS users are, uh, just a second, GIS users are someone who uses the GIS data for the benefit of people so gis user can be uh, uh, those people who update the data or who analyze the data or who uses the data so all are the gis user but are at different level of uh, the administration of the gis database if we go for the hardware component you know that there you need a CPU, a computer, memory, network connections, all those things are required, input devices and output devices. Input devices can be your keyboard, scanners, and pen drive, anything. Output devices can be your monitor, printer, all those things are output devices. So you need a hardware component, uh, which are input devices, processing and storage devices, and output devices. If you go for the GIS application softwares, there are a number of software in the link given below. You can find the list of all the geographical information system softwares. But primarily, we use ArcGIS, GeoMedia. QGIS is another uh, GIS platform which is open source and it is now very popular among the users because uh, there you don't need a lot of cost is uh, uh, such as in case of GeoMedia or RGIS. So now, with this brief introduction about the GIS, I am coming to the data models. Data model is how a data is stored in GIS and remote sensing. It is also uh, it also defines the relations between the data data in GIS is spatial information and attribute as i told earlier for uh, further for a specific work well like for an application we can prepare different type of models or the and uh, we can call them analysis model which will be discussed in the application part i will take up some of the applications of the gis and remote sensing where we'll discuss different type of data models which are prepared for a specific work but data model also include how the data is stored and uh, how a relationship between the data is formed so first form in which the data is uh, stored is the vector form so a vector is an object or thematic, uh, thematic uh, data which can be stored based on a point line or polygon and raster geometry you see that it depends upon the pixel size but uh, vector geometry it depends upon the arcs and the uh, point uh, arcs lines and points only so uh, the real world object can be represented better in the form of uh, vector because in raster there will always be some generalization suppose this is uh, one plot but if you will create a raster of that uh, you'll see that uh, this square pixel is taking the uh, uh, is implemented because of this particular line but in reality that is not the case 
this is not the area but in raster you have a limitation that whatever is your pixel size based on that uh, the geometry will be defined so geometry of a vector data uh, you have a node or point edges or arc chain polyline or polygon a point is defined by its coordinate x and y <coughs> and by its node number a line is defined by the coordinate of it, its end point x1 y1 and x2 y2 here x1 y1 and here x2 y2 and similarly a line string is defined by coordinate of all the points forming the line x1 y1 uh, x2 y2 x3 y3 uh, and x4 y4 it will form a chain or a polyline multiple lines are joined together and polygon starts with x1 y1 and ends uh, goes into x2 y2 x3 y3 and again ends at the x1 y1 then it will form a uh, form a closed figure which will be called as polygon vector data query uh, there can be several things because i told you that uh, data model also include the relationship between the uh, data which is stored there so it can be adjacency ident touch these two uh, polygons are touching one polygon is inside uh, one another one is the neighbor of another polygon line is there in inside the polygon po uh, line is starting from the polygon so this type of relationship can happen with the different type of vector data and you can put the queries uh, based on this type of data you can select the data based on this type of queries like uh, like uh, uh, search the database and select only those polygon which are falling completely inside another polygon like this type of query you can put and it will select uh, not this polygon not this polygon but this polygon will be selected because this entire polygon is falling inside a uh, another polygon so this type of data query can be done now there is another geo uh, model uh, in which the data uh, data are stored these vector data are stored that is geo relational vector data model and uh, what has happened in case of vector data that in last 20 or 30 years uh, from the start of gis system the models have uh, improved and it has uh, developed over the time a lot of changes have been seen into how the data are stored and how it was stored earlier in earlier days uh, the data was uh, treated as a two separate entity the special data and attribute data they were treated as a separate in entity and they were related uh, uh, to each other they were uh, in a model or in a computer data uh, computer they were correlated with the help of a feature id so each spatial data will have a feature id and the same feature id will be used to store its attribute data so geo relational data model store spatial and attribute data separately into the split system it was not that uh, so if any problem happens uh, during any analysis or anything your one even if your one file is corrupted you cannot retrieve the other information so uh, during the days of arc info the earlier uh, version of rgis we used to have the graphical and spatial uh, graphical file for the spatial data means the polygons uh, or the lines or the points will be used as a spatial uh, data and it will be stored separately and the info file was for the attribute data so uh, the uh, info means this is suppose the id id uh, um, this is uh, the attribute of these polygons so all these polygons uh, the attributes will be stored in a separate file and the, both the data will be correlated based on a feature id so this particular uh, polygon will have a suppose feature id 1 and the attribute of, uh, of the feature uh, this uh, polygon will also have the feature id which was 1. Now there are 
uh, data models for composite features also. Composite features uh, refer to those spatial features that are better represented as composites of point, line, and polygon. Here you can see that point is also there, points are also there, lines are also present, and it is also forming a closed feature. So it is also called as a polygon. So point, line, and polygons are, if they are stored together, then they are called composite feature. TIN, that is triangular irregular network. It is one of the way how the elevation information is stored in the data. And this is also one of the type of storage of the data. For this type of data, a separate data model was prepared. And it was called data model for composite features. The thing comprises three type of geometry object triangle, uh, that, that is faces point that is nodes and the lines that are edges. The tin structure therefore include the triangle number. How many uh, triangle uh, you see the triangle numbers are assigned. Uh, the number of each adjacent triangle. So uh, 101 has 102 as a adjacent uh, triangle. However, the 102 has 101 and 103 as adjacent triangles and uh, data files showing the list of points and edges as well as xyz value of each elevation point so node 11 node 11 has a xy of 2 and 9 suppose uh, 2 and 9 uh, and z value of 860 meters so it has x y and z information 12 has this x y and z information so this is also stored and here you can say the triangles are 101 102 103 node list 11 13 12 so 101 has node 11 12 and 13 neighbors are 102 so for this 101 the neighbor is 102 so this is how the data uh, structure was form this is how the data is stored in the system it is not only this this is the graphical representation that you are visualizing but this is how the data is stored in the system and that is called the data base model then there is another model which is the new form of uh, georelational database model that is object based uh, vector data model object based data uh, based model are uh, something that you might be familiar the name safe files or the geo database they are the object based vector data model uh, basically what it uh, formulates is that each crown object can be denoted as a single object in the database so each ground object uh, such as suppose there are light uh, poles so each light poles will be treated as a single object then there is a road so road will be treated as another object building building will be treated as a another object so how that data is stored it is uh, identified based on the object id object id one two three this type of shape is polygon land use id uh, it is example given for a land use area so object id1 which uh, whose shape is like polygon and its land use id is one category is five shape length and shape area are also calculated simultaneously here so in in this type of model all the information are stored in a single file uh, and they are called as a object uh, safe file is one of the uh, best example for this type of data model then geo database is another uh, example of uh, object based vector data model geo database has uh, two division either you can create a feature data set inside and then you can create feature classes or inside the geo database you can directly create feature classes this feature classes are equivalent with the safe file so inside a geo database or a personal geo database you can create this type of object and uh, the last 
derivative that is feature class is equivalent to the safe file of the object <coughs> so that is how the data are stored and that uh, object based data model also considers the object in the form of raster data so in the form of raster data what information you require you require the information such as what is the pixel size what is the pixel value what is the number of bands so these things are stored in the data along with the satellite image and that is called the raster data model secondly uh, when you can also convert the raster uh, so these pixels these are single pixels which can be represented as the vector equivalent will be the point so if it is connected like this the vector equivalent will be light and if it, it is uh, some pixels are clustered together then the vector equivalent will be a polygon but you can also convert one form of data into another form of data <coughs> that is from raster to vector or vector to raster so this is how uh, the conversion can be done but uh, you will see that there will be some generalization when you convert the one from the another based on the uh, the amount of generalization will be based on the pixel size that you are selecting to convert one data to the another data the lower the pixel size will be the generalization amount will be lower but the size of the data uh, will also increase uh, depending upon the size of the pixels now uh, with the help of some examples i am going to uh, tell you about some analysis models how the uh, different kind of analysis can be performed uh, and i have taken a case study of a different agricultural study in agriculture what happens is that uh, you need <coughs> soil moisture you need soil salinity you need soil organic carbon and then you can use this data to pre uh, predict for the uh, uh, what will be the yield of the particular crop so these are uh, these data can be taken from the field also the first three data that is soil moisture soil organic uh, content and soil salinity can be taken from the field but the analysis and the data collection is very costly process so you cannot do it for the entire region or entire country so you, uh, uh, based on fewer data collected from the field you can use the satellite data uh, and you can model for the entire country with a very good accuracy so those have the different uh, those are the different applications which are there uh, for the uh, you can create different type of data models how you are going to analyze the data and then you can <coughs> get the results so the study area here selected was the uh, uh, agricultural area of Rupnagar. So uh, the, uh, these triangles are showing the field site from where the data, uh, field data have been collected. It was well distributed in the study area so that uh, we can get a representative uh, uh, samples from the area. So these are the data sets used. Here, uh, these are the uh, raster data, which is Sentinel-1 and Sentinel-2. This is microwave data and this is optical data. So these two data are stored in the form of raster data model. Then field data, this is uh, you get in the form of attribute information or alphanumeric data. Data from the DAP test, this is also alphanumeric data. And this is uh, also alphanumeric data, which is you uh, wheat crop yield which was collected from the government side and also from directly from the questionnaires with the farmers now uh, this is the way roper has the land uh, land use it has agricultural area it has sutras river it has some high lands also plantation uh, dry agricultural fields are also present in this area then uh, moist agricultural field 
and build up area. These are the different land use uh, classes that you will find in this area. So without going to the introduction and all, which I have already introduced, I will say how the data model here worked. So uh, after taking the time series Sentinel-1 data, you have to pre-process the data. Why the pre-processing is required? Uh, the pre-processing uh, steps are split, calibrate, debug, multi-loop, and terrain correction. Pre-processing is required and it changes the data in a different way. The data values are modified. Data values when the satellite is receiving any data, those data are not that much useful to the uh, general public or for the analysis work. But because they contain several errors, they contain several noise and also <coughs> the data has different geometric errors and different type of uh, radiometric uh, error is present in the data. So you need to first correct the data for all the type of errors which are present in the data. Then only you can get the data in some uh, form which will be useful to the users. And for that we do pre-processing. So any model that you create first is collection of the data then bringing the data into the format it can be used for the analysis and that is called pre-processing and that is your data uh, initialization thing then from uh, after pre-processing you get the radar backscatter backscatter is what the backscatter is the value of the reflectance which is uh, backscattering, which is done from the ground object to, towards the satellite. So that value, the correct exact ground backscatter that you get after the uh, pre-processing step. Then you also, uh, then analysis part comes into the picture where uh, we have taken the radar moisture index then one approach was based on the statistics and here what we did is uh, we took the uh, some of the data from the field we fed up into the model and let the model correlate the field data and the satellite data and find out a relationship between the back scatter and the actual moisture which is present in the field so why we thought that uh, this data will work here is because soil moisture uh, controls the backscattering of any set, uh, 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 microwave. Suppose there is a same material in an area, but one place the material is less moist and another place the material has high moisture. Both the places the uh, since the material is same, so the reflectance or the back scattering should be same. But depending upon the moisture, the electrical conductivity of the soil will change, and therefore the moisture, uh, the, uh, the reflectance of the uh, uh, from the ground object will also change. So the uh, the uh, moisture is directly related with the back scattering therefore from the field data and the satellite data we were able to generate a relationship between them and based on that uh, we were able to predict the uh, not predict calculate the soil moisture over the entire Rupnagar area and that then uh, whenever you do any work you also need to check for the accuracy of the data that whatever data that you are getting or is that accurate enough so now uh, we have done that and we found a satisfactory accuracy so these are the soil moisture trend in the ground for different data these are the uh, ndmi ma maps which are created from the sentinel 2 optical data and these are the, uh, this is the result of OLS regression method for the surface soil moisture. Here we can see that we have achieved a good level of accuracy. So in the statistics based world, we, uh, based uh, models, we used 
random forest ols uh, dt svr uh, knn ann regressions and here uh, more than 70% of the data values were fed for the training and 30% of the data value were kept for accuracy analysis and uh, these are the raster data which uh, was used to calculate the back scatter and ndsi and the electrical conductivity temperature was collected from the field everything was used <coughs> uh, to create the soil moisture map and this was the accuracy that we achieved for different data and this is the uh, the ols method worked uh, much better in the accuracy analysis so here you can see the fi score so fi score tells you that which data has how much contribution in this prediction so uh, the vh polarization has the highest uh, contribution than vv polarization then ndmi ec and temperature has the uh, ec has the lowest contribution in the prediction of the soil moisture so this is how so uh, this tells you that if you will have only the vb data and vh data then also to uh, some extent you will be able to predict the soil moisture but the accuracy will reduce but without the field data also you will be able to get a good 60 to 70% of accuracy using the uh, uh, data which are uh, there uh, from the satellite itself and this was the soil moisture map which was created using this particular method so coming to the another uh, part which was there for the uh, soil salinity here the model was slightly different here what we did is we took the sentinel 1 uh, sar data and time series sentinel 2 data also was taken and uh, uh, we have created the ndsi which is called normalized difference soil salinity index and we have uh, also retrieved the vv and vh polarization data model was developed and in that model, apart from the raster data, the, uh, the alphanumeric data in the form of soil moisture, electrical conductivity and temperature from the field was also fed into the model. So we have gone step by step. First, we have created the soil moisture and then we have used that soil moisture to create the soil salinity map. Then model assessment was done and then the results were the right so this is uh, the part where you develop the model and this is how the database work here so th this is the ndsi map for the roof nugget for different dates and here what uh, what we did is that the surface electrical conductivity or uh, is not that much important for any crop uh, growth we need at least the root zone surface <clears throat> root zone electrical conductivity so different plants have different uh, root zone but here uh, since we collected the data up to the depth of 60 centimeters so we wanted to find out the uh, soil salinity at the depth of 60 centimeter so first what we did is first we correlated the surface electrical conductivity because most of the back scatter is from the surface so we correlated the surface electrical conductivity with the VH and VV polarization data. And when we found out that there is a good correlation between the uh, surface EC and the back scatter, then what we do, uh, did is we correlated the uh, EC from the surface and EC uh, at the depth of 60 centimeter we found that okay the ec at the surface and ec at the root zone also is correlating well from each other so if the surface ec changes the uh, ec uh, is expected to change at the depth of 60 centimeter also so then what we did is we correlated the ec at the 60, 60 centimeter depth with the vv and vh polarization data 
so here the accuracy reduced a little bit but there was a good correlation so that we can continue with the analysis so this was the model formation so first surface uh, ac was correlated with the back scatter we found good relation then uh, the surface is uh, ec and the uh, ec at the uh, depth of 60 centimeter was correlated good relation was found so we thought that the uh, back scatter and the surface uh, ec at the 60 centimeter depth should also correlate so we did that and found out a good correlation although it was reduced from the surface but it was a good correlation so this is how you uh, proceed with the data and uh, forming a data model for any of the analysis you have to go step by step to generate new type of uh, models for any of your <coughs> work so uh, am i audible and clear to everybody if you yes. yes sir okay yes sir okay so i will continue so uh, based on that we again generated the analysis model which was uh, sentinel one data and sentinel two data which was uh, uh, used to derive the ndsi and the back scatter then input data uh, you can see here that input data uh, are called predictor variables which was also soil moisture in wc and temperature from the field electrical conductive uh, conductivity from the field was also fed into the model so this is model prediction which was done using the different models which are available uh, such as random forest ols knn and ann so this uh, here again the 70% uh, model uh, data were fed for the training and 30% data were used for the accuracy analysis after the model uh, performs any of the analysis part then the evaluation is done based on different factors such as uh, uh, you might have seen r square statistics only given at many of the places but r square using r square only is not a good idea you should always use mean absolute error root mean square so these three axes should be uh, used at different stages so that you can give uh, evaluate your uh, results much more uh, effectively and you can uh, convince the other uh, people peers that what work you have done is giving a more accurate analysis so this is the estimation of soil health uh, soil salinity and again here the ols model performed much better than any other and here you can see that sigma vv has the highest correlation uh, highest contribution in the prediction part because the correlation between the sigma vv and the back, uh, ec uh, surface, uh, subsurface ec was highest uh, around 0.97 therefore uh, the contribution of uh, uh, sigma vv or uh, the vv back scatter was the highest than the <coughs> sigma vh and ndsi map was there then w uh, wc and temperature so temperature has the lowest contribution in the soil salinity de uh, determination so even if you don't have the temperature data you can use uh, the model without the temperature data also because after the analysis you are seeing that the, it has a contribution of 0 0.08 which is very low so uh, 0 0.08 means 8 percent and about 8 percent so uh, that is very low so you can even if you don't have the te uh, temperature data you can use it and then the finally you get a map like this which uh, is for the estimated soil salinity for the entire region so you can see near the canals and other thing there is a high salinity area because those regions are always fed by the water uh, so they get high salinity and other area uh, there the cultivation is also higher people also feed the area with a uh, high volume of uh, fertilizers so that has a higher salinity value 
so object the uh, objective three was estimation of uh, soil organic carbon actually the estimation of soil organic carbon is a tricky part from the uh, from the view of satellite data using the hyperspectral data you can do it much effectively but using the uh, uh, microwave data or any other optical data it is a trickier job to do but still we managed to do it uh, at a good uh, uh, level of accuracy it was not the best level of accuracy there is still need some work into that but it has shown a good level of accuracy so here uh, also we have used the data as the uh, sentinel one and sentinel two data and uh, from the sentinel two data we prepared a map of ndvi because ndvi gives you vegetation and organic uh, ca carbon uh, will depend upon the vegetation also because wherever there is a high vegetation area there the there will be a lot of uh, uh, leaf which will be falling into the ground and if it has the higher moisture and salinity also then the degradation will be much higher and the uh, surface organic con content will increase uh, so here one point to be noted is that uh, the SOC can be estimated in two form total usable uh, uh, um, uh, soil organic carbon or which is present in the surface. These two are uh, different uh, values but he, uh, I think uh, our study is more concentrated towards the uh, surface uh, organic carbon uh, which contributes throughout the uh, a total usable organic uh, carbon so using the sar backscatter data ext uh, extraction of sar backscatter back from soil of wheat cropland uh, but by overlaying the mask so a mask was uh, remember uh, one thing i forgot to uh, say our analysis was for the agricultural field so uh, we created a land use land cover map and we removed all the build up area water bodies from the uh, and thick vegetation from the uh, analysis part uh, image uh, which we were using because whenever we are training a model if we remove the noise they are considered as noise because over the build-up area or in the water bodies you will not have the salinity or uh, the problem of uh, soil carbon so you are only interested in the uh, agricultural area so it is better to keep agricultural area only during your analysis so that model is not confused with the extra noise which is present in your data so here also the regression analysis was done and uh, the ndvi uh, was used to create a mask and uh, uh, the random forest and OLS uh, were used only here and the results were derived. Later on, we also trained the model using the OLS, KNN and ANN regression. Although we knew that ANN will not work good here because the amount of data that we are feeding is uh, low. So ANN should not work uh, much uh, good there. So you see the r square uh, value is also low for ann and rmc is high which says that the data is not perform uh, the model is not performing well here so here also we found that the sigma vh and sigma vv has the highest uh, contribution e ec the electrical conductivity and the ph has also a major contribution soil moisture because as the moisture will be higher the degradation of the organic component will be more so soil moisture will also be a, one of the important component in the uh, soil organic carbon estimation so uh, this is the organic carbon map of the Rupnagar area then what we thought that uh, these are the soil health uh, part that we were able to derive using the uh, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. 
why not to use this health parameter and the crop yield data which is already present with uh, the government to find out to train our model to predict uh, what will be the future yield from a particular area so if we took the data of the back dates and the yield data along with the soil health data for the back dates we trained the model and predicted the yield uh, data of the current year and uh, when we compared that data yes Hello, can you mute please yeah uh, so when we compared that with the current uh, year we found that okay our the yield prediction is much more improving uh, based on the input uh, as we are giving the inputs of the soil health because uh, your yield will definitely depend upon what is the moisture content what, how the plant is getting the water how your plants are uh, what is the soil salinity because if the salinity is higher the will will yield will be <clears throat> lower earlier there were no studies which has used the soil health data for uh, prediction of the yield so for that we generated a model and here we took the data from two data uh, of the crop yield one from the government website there you can get a block wise data so uh, what we did we took the data of all the roof nagar then uh, based on the agricultural area which was present for the wheat we di uh, divided the data and uh, found out that what will be the per pixel yield prediction so uh, this is a uh, yeah, you can say that it is averaging because somewhere there is a, there will be more yield and somewhere there will be low yield. Yes, I agree that uh, this is averaging of the data, but that was the only source of data that you can get. Secondly, uh, what we did also is that to get a better data, we went into the field uh, into different places and we asked the uh, farmer that what was your yield uh, at a uh, at this uh, place and at this that place for so we didn't ask from one farmer of a uh, one location we asked almost five to six farmer from the same location so all have different agricultural field so they give slightly different data so we averaged that uh, five data uh, five or six data which was uh, we are getting for a particular location so it uh, that is the best method you can generate a highly accurate data uh, best approximation you can do by this method so uh, we observed that almost all the farmers uh, have given uh, almost the same values so it was not much change so the authenticity of the data can be uh, accepted there and uh, it was slightly different from the government data and that is understood because the government uh, does not do the crop cutting exercises every day and many times there are the people who are doing that in the field uh, goes into the field and uh, without doing anything just see the back uh, years data and fill it so <clears throat> uh, authenticity of government data can be questioned here at least in the uh, yield part that they are giving uh, so based on this data, so here uh, we have given uh, the EC, uh, that is salinity, moisture, temperature from the field, SOC and pH from the lab test that we have generated for the entire area and uh, backscatter data was also used. Uh, the NDMI and NDSI maps were also fed into the model. So it has several components uh, which were used and then all the analysis were done. Here the uh, data values were much higher. Therefore, we expected that ANN, which work on a larger data much efficiently, uh, will give better accuracy. And the same thing happened. Uh, if you compare the accuracy of all the data, then ANN has the best data, uh, accuracy. And the FI score was uh, coming like this here the VV and VH uh, has a contribution of around 16% and 18% NDMI NDSI has 13% and 11% oh, 
soil moisture has 12% contribution, EC has 9%, and SOC has 18% contribution. So this is one of the uh, major outcome of this uh, work. And based on that, we uh, were able to create the <coughs> map of the entire region for different years. Once the model is prepared, what we had to do is just give the date uh, model was trained then we have to give the data for different years so first we train the data for 18 and 19 uh, 19 and 20 and then what we did uh, we used the same train model for uh, prediction of yield for 18 19 17 18 16 17 and 15 16 and we uh, saw that the accuracy is slightly decreasing toward 15 16 but uh, the uh, the accuracy was decreasing, but uh, the data used for checking of the accuracy was also debatable because it was taken from the government website. So we think that uh, <clears throat> the accuracy uh, can also be improved as we uh, will uh, train the model with the longer duration data. And uh, this can be a very good uh, source of model to predict the yield, estimate the yield, and why it is important because uh, for the crop insurance purpose, and if you know that our yield is going to decrease over this season, because season is of three months to four months for wheat, and if you know uh, from the initial studies or only that your yield is going to decrease, then you can make the uh, different uh, policy matters and other thing uh, beforehand so that farmers are not the sufferer of the low yield of uh, any particular area or particular season. So that is the conclusion from my study. And this is how you can uh, uh, do different type of analysis. What I said about the data models uh, was a brief introduction because this is a level one course. So uh, now I will stop and invite any questions from the audience. And we have five, six minutes left. Any question? Mama. Any questions? Yes, yeah, Sunil. Uh, sir, I was just uh, asking that the, all the maps what we have seen in the slides, uh, mm -hmm. they are prepared in QGIS or in RGIS? Uh, they are prepared in the RGIS. However, okay. the uh, model uh, that was uh, <laughs> the software which was used for uh, model creation was Python. Okay, sir. Okay. What is, what is the NDMI indices? Uh, NDMI is uh, normalized different uh, difference moisture index. It uh, when the value will be higher, it gives you the well, uh, that this area will higher moisture, and uh, if the value is towards zero, then it will say that this is a dry area. Okay, sir. Thank you so much. Mujahid. From here. No, sir, I think all clear, sir. Right? Now, there is another question coming up. Can we use uh, the same model for uh, forest biomass estimation? Uh, forest biomass, uh, not, uh, not same model. The data inputs will uh, change. Secondly, the way we are training the uh, model whenever we train the model we have to first analyze that uh, what are the factors which can cause change in the forest biomass like uh, i have not done a literature review into that but basically i can say that uh, forest biomass will change uh, depending upon the climatic condition of that area is the for past few years the climate is good uh, uh, sunlight is good in that area then the forest biomass will increase so this data you will have to incorporate into the model and then uh, yes you can use the uh, random for 
forest ALN. These are the uh, models which can incorporate any data to give a particular output. Okay, there is another question coming up that how uh, geospatial uh, technique can be used for flood forecasting. Okay, flood forecasting. So uh, I have used this Sentinel-1 data and use it for uh, flood forecasting. Uh, let me see if I can get it. Uh, so a Sentinel-1 data, what happened is uh, microwave data is uh, <clears throat> uh, something which is reflecting based on uh, the flood content uh, the water content of any area so what a uh, water content of any area will depend upon uh, if that area has flood there will be no reflection from that particular part so uh, you can use the sentinel uh, one data that is microwave data and simply threshold the data uh that uh, values which have backscatters value lower than this are the will be the area which are uh for the flood so flood forecasting is a different thing but flood mapping can easily be done okay uh sir again there is a question coming up ki how this microwave data can be used for urban heat island or lst studies uh, I have not seen any of the data where the microwave data has been used for the LST studies. Yes, from the microwave data, we can create the temperature profile, but uh, I have not worked on that particular area into that much uh, because whatever data people are using for creation of the LSTs using the microwave, they are uh, basically scattered scatter radiometers uh, uh, back scatter depend upon the temperature also so the, the, from those data we can easily get the temperature but uh, uh, from uh, the usual microwave data i have no idea uh, but uh, the lim limitation in the scatterometer is that uh, the resolution is very low so they can be used for regional level studies, but not for a specific city or uh, some small area. Okay. And sir, last question coming up. Ki, uh, can uh, it be used for crop acreage and yield estimation? This model? Yes, yes uh, yield part I have shown. Uh, acreage you can definitely use because the back scatter will change with the types of the crop crop but there you might uh, have to use the sar polarimetry there is a te uh, technique uh, that uh, is known as sar polarimetry where we use different polarization of the sar here we have taken on uh, a sentinel one has uh, only two polarization vv and vh but there are other commercial satellites which gives you different polarization vv vh hv and different the four type of polarization will be there and they are very sensitive toward the change in the uh, uh, types of the crops and so they can be easily used for estimation even the scatterometers scatterometers are uh, widely used for uh, for uh, crop acreage estimation there is one uh, indian data that is uh, uh, what is the name of that data? Scatset data. So Scatset data is uh, Scatset one. That is a daily uh, available data, and they are used for crop uh, yield estimation also and crop acreage estimation also. Okay. Thank you. And final question: That uh, uh, what do you mean by uh, geodata based model, and how whether this geodata model uh, was applied in current study? Yeah, geo database is the uh, structure uh, inside which you can store n number of data sets. Geo database, uh, what you do, uh, you perform any uh, analysis using the GIS and other things. You create different raster layer, you create different vector layers, and all are kept at a uh, separately. 
but if you create a geo database you can uh, just put a coordinate system there uh, inside that and then you can store all your data inside one single folder and that can be easily transportable that can be easily shareable and that can also uh, protect your data from suppose uh, there are 1000 files that uh, you have found uh, by uh, suppose 10 or 20 data sets you are using and you have found 1000 files even if a single file is deleted uh, you will not be able to access your entire data set but using a geo database you can keep everything at a single place so backup and everything will be much more easier so i always prefer to use a geo database uh, for a, whenever i am doing a large analysis or any uh, geospatial work so i would also suggest you all whenever you are doing uh, rgi any work in the rgis or any other thing you create a geo database and save all your data there uh, itself Hello, uh, sir. Good afternoon. Yes. So, this side, Dr. Devapitas. Sir, I would like to know uh, this model which you have used. Is it, it is uh, applicable for all crop and uh, all area? Uh, I cannot claim that. Uh, but uh, seeing on the mod uh, model simplicity, I can say that the model will be applicable to all area. And uh, it will uh, because we have not used any parameter which is uh, something unique to this area. We have used the backscatter, the soil moisture, and any other uh, few data from the field. So uh, you change the area, you change the area. These things will correlate in the same manner. So I 100% believe that uh, that work is still going on. But I, I am 100% confident that you just give the input data into the same model, all these uh, data sets, you will get the almost same accuracy at anywhere uh, in the okay. type of area. Thank you so much. Sir. Thank you. <clears throat> okay. Uh, any left? I think that most of you have uh, already asked all the questions. Uh, now I don't see any questions coming up. So with this, I take this privilege to thank uh, Dr. Reed Kumar Tiwari from uh, IIT that uh, that uh, from his busy schedule today, he has enlightened it with all the latest study related to remote sensing set sensor, especially when it comes to application of microwave satellites in acreage or crop yield estimation, where the real time data sets using you will have in coming days uh, you will have some lectures on google earth engine python and uh, they are the advanced language and the programs that the remote sensing personals are working on and he's got an enormous good high impact uh, publication against his name and he's a big asset to the remote sensing and gs fraternity i always pray and i from center for uh, yeah, climate change and water resource and me as an individual a friend i know him personally for last uh, 10 years and i him uh, wish him all the best that uh, what he is doing he should achieve more high impact factor publication and one day i want to see him as a director of any of the IITs. so this is the wish that i am praying today on the eve of makar sankranti and thanks a lot uh, dr reed kamal tiwari Thank you. Thank you, Dr. Suraj and Dr. Suti. Thank you so much. Uh, and all the best to all the uh, audiences here. You may achieve all the successes that you deserve. All the best. Thank you. Thank you, sir, for the nice lecture and informative lecture. Uh, for all the participants as well as the uh, internal uh, student of Center for Climate Change and Water Research, it was a very informative session. So we Thank would you. like to collaborate with you in future also. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. OK, with this, we <coughs> end our first session today. And again, at 2, 5, we'll be meeting today at the uh, same uh, platform. And we'll be doing some hands-on exercises on query language. Two, two, two. So today, because there is a Makar Sankranti, so what I want that I also want some, I have to go do some rituals and all. 
so i uh, will try to end today's uh, practical i won't be continuing uh, till 5 o'clock i'll try to complete by 3 or 3:30 okay thank you koi dikkat to nahi hai nahi nahi sir perfectly no sir it's okay क्योंकि आज हम लोग सुबह से लगे आज तो मतलब मैं कुछ सुबह से मैं रिचुअल्स भी नहीं कर पाया क्योंकि अब एक घंटा में मुझे करना है फिर शाम में कहीं जाना भी होगा मुझे तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए आज क्योंकि फिर छुट्टी मिलेगी नहीं है आज है हमारी तो आज हॉलीडे है वर्किंग डे भी नहीं हॉलीडे है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं चलो प्रियंका स्टॉप द रिकॉर्डिंग नहीं अभी दे रखा है कर लोगे ना कि मैं बंद कर दू सर आपको करना पड़ेगा सर मेरे पास